ne ho 538 su 530 qua eh. sono strapieno di rune 6 stelle e qual è il problema? che non so quale de devo buttare via tira giù la x vai alchimia runica alchimia runica adesso facciamo una bellissima cosa Fai smonta rune, vai sulla dove sei scritto semplice, vedi? Dobbiamo cominciare a mettere sì. i filtri di quello che ti serve. Ok. Le rune che ti servono sono 1, 2, 3, 4 e 5. Seleziona le stelle. Oh, Uno, no, le stelle. Okay. No, le stelle. 1, 2, 3, 4, 5. Poi fai app. Io ti sto no, odiando. Io, per uh, per oh, ok. Poi fai applica. Adesso e fai seleziona tutto. Sotto a destra, seleziona tutto. Sotto a destra. Smonta. Okay. Queste non le voglio vedere, non mi interessa se sono padre, non le voglio vedere. Sono tutte da smontare. No, okay, è sbagliato no. il fatto che tu pensi che se hanno la statistica in S3, ho visto delle rune con più S, no. È sbagliato, smontale. Mm. Ok, vado. Perché sennò rimani sempre giù. Adesso, okay. su dove sta scritto... Devo vedere come si fa perché... Sì. Smonta, devo vedere se c'è poss la possibilità... Ok. No. Eh, eh, va bene la semplice, mantienila così, fermati Vedi okay. sotto che c'è, sotto, sotto, ascoltami, sotto le rune C'è un'icona okay. con delle scale e una freccia Quella va cliccata, che è in azzurro È un'icona azzurra, ok Dove sta scritto priorità principale, tutto Clicchi okay. e metti difesa senza la percentuale Attacco senza la percentuale Metti, ah ok, mettiamo che ne so, attacco Attacco, metti ok Aspetta Eh, infatti devo evitare che lui selezioni quelle, un attimo. Fai clic alla X. Su dove sta semplice, rivai nella rotellina. Le rune che non devono avere sono la 2, 4, la 4 6, e okay. la 6. Applica. Tutte queste Quindi, rune vanno qua. smantellate. Tutte sono qua. sbagliate. Dai, eh. Uff. Stessa cosa oh. stavolta nel filtro invece dell'attacco scegli la difesa. Sì. Okay. Esatto, poi la stessa cosa lo farei con i punti vita Ci abbiamo fatto sopra un poema che non finiva più su sta cosa Ma più uno ha book, okay. più il level cap, te la spiego meglio Il fisso con la percentuale cambia poco all'inizio Perché non avevamo unità, non avevamo book, non avevamo tante cose Ma c'è un, un blocco che si sblocca quando tu hai tanto book Quando ne hai tanto è meglio la percentuale del fisso, sempre Ok quindi, Infatti, in questo caso, spiegate, sì. anche il PV deve essere tolto. Vamos. Tipo questa qua. Il PV flat. Di danno critico. Per una cosa, però è, è una collera con PV. Questa però, aspetta, questa qua dov'è? Fa vedere. Eh... È una 6 stelle poi. Questa no, sulla sinistra lo vedi. Qua. Ok, questa toglila un attimo perché devi imparare a alloccare però le rune. Qua non so. Questa fermati. Bene. No, non hai capito. Queste vanno bene per giuno. Le stai tenendo per giuno Bastet. Vanno bene per giuno Bastet queste. Okay. ok, quelle che non sono potenziate, se non sono potenziate le butti tutte. Okay. Perché non sono potenziate. Okay. No, hai riselezionato tutto. Sì, ormai. Annaggia. <ride> Vado. Smonta. Ah, poi lo fai anche dal deposito. Non so se ti seleziona quelle del deposito. Il deposito è quello accanto. È accanto all'icona azzurra. Ah, questo questo qua. è il deposito. Mm. Quindi tu potevi okay. selezionare tutto anche da qua dentro. Se tu fai seleziona tutto, clicca. Mm, non lo sapevo, aspetta, allora. Stai facendolo da attacco. Applica. Deposito. Seleziona tutto. No, non, non ti sta selezionando così Perché va selezionato il filtro da dentro il deposito È un po' una fregatura Fai annulla tutto sulla sinistra Sulla sinistra annulla tutto Così te le deseleziona Di là il filtro è quello lì, esatto Qua dentro Vanno messe le rune Esatto Vanno messe le rune 2, 4 e 6 Con l'attacco flat che però secondo me sono sbagliate capito? Anche il fatto che sia alloccate Comunque selezione smonta per adesso Sì Vai su 
difesa flat ma che poi scusami te le seleziona tutte della banca 1 o anche della banca 2 clicca no, il 2 fai fare seleziona il... tutto porco giuda pure quello va fatto quello che non volevo fare ti giuro sono tutte sbagliate te ne rendi conto non sono neanche uppate per fortuna per fortuna sì eh, in effetti sì Ah, o sono io che puzzo, ti giuro sento un odore proprio che mi sta nauseando. Vai a vedere fuori. Ricordati che il tuo naso è vicino alla tua bocca. Eh sì, probabilmente ho mangiato cozze stamattina. <ride> Ti infisso non esiste. Questa no, ma è una una buona energy. Vado. Scusami, stavo rispondendo un attimo in Telegram perché anche di là danno delle disinformazioni per cui mi ucciderei da solo. Allora, no, no, non ti far baitare dal fatto che siano più 9. È un bait. Okay. Tu devi imparare a filtrare. Hai sbagliato nel lupare rune, che all però non hai sbagliato perché all'inizio c'erano le più 5, non è colpa tua. Non hai più filtrato da quando mesi fa, insomma. Esatto, fai questo, non devi avere timore, mi dispiace dirtelo, piuttosto lo rifai. Anche questa, questa è una 1, 2, 3, 4, però è una PV. Allora, questa qua è una 6 stelle PV. Questa la potresti tenere per i tank in realtà, questa te la de devi imparare a locarla, quindi questa la togli. Queste no, queste le butti tutte. Ah, questa tasso, no, questa no per esempio, vedi, tasso efficienza difesa. Together col danno critico no non, non posso vederle era più per um, eh, sai cosa per, poteva essere più per il panda però tu panda non lo hai non hai unità bruiser di un certo tipo quindi no questo è un, questo è un no questo questa è un... anche è un no per quanto mi riguarda no. Mamma mia. Più che altro che so che ti sembra strano Ma proprio il fatto che sia fisso Ti rovina tutto perché tu punti a 5 stelle E non hai 3 I, fi i fissi li usi solo sui 3 stelle Non sui 5 stelle, manco sui 4 Quindi che tu hai quello Ti fa molta differenza se lo usi su un 5 stelle Ok Allora qua dovrei aver eh, Fatto spazio sì, ma questa Bene. si loccherà poi più avanti, non è un problema. Quindi per adesso abbiamo capito che la difesa, l'attacco e i punti vita possono filtrare quella roba. Ok, questa non so più. Adesso come... ti metto un'altra cosa, un altro filtro per il quale si, di norma si buttano le rune, devi se selezionare un doppio filtro. Quindi sul... Lo, sì, però la priorità principale la devi togliere quella. Qua. Togli l'attacco perché ci serve Sulla priorità secondaria devi selezionarne due Quelle che tendenzialmente non possono stare insieme sono Velocità di attacco Velocità di attacco e precisione Anzi, ah. elusione anche O oh, elusione, no, tutto no Fermati Vediamo cosa c'è Ci sono? No, ho detto illusione. Attack speed illusione, ho sbagliato io. Illusione è attack speed. Evasion. evasion, evasion attack speed su un tank? Ah oh, no, no, no. È da pazzi. Allora, allora quando vedi eh, precision, attack speed non lo tolgo. No, può essere utile, lo so, per quelli di attack speed, ho capito. Perdona, mi arrivai sui filtri, va messo ehm, velocità di attacco ed illusione. Ok, quindi io... Ah, quindi è giusto. Tutto questo, se tu fai seleziona, sono rune che hanno sprecato ben due bonus, non uno. Perché non possono stare insieme. Sono okay. bonus che non possono stare insieme. Quindi per quanto mi riguarda so da buttare. Soprattutto okay. se sono rune a livello 0. Se sono rune a livello 9 o 12 no. Stessa cosa sia anche nel box. Ah, questa volta, scusami, tutte le rune vanno selezionate, non uno. In tutte le rune non ci deve okay. stare sta okay. cosa. Ho capito cosa intendi. Quindi quello che ti rimarrà saranno delle rune ottimali o ottime. Non possono darti le, le fregature. Quindi come funziona il filtro? Al contrario, tu filtri la roba che non ti serve e la butti tutta. Non quella che ti serve e la locchi. Eh, ma tu ti rendi conto quanto è sbagliata questa? Eh sì. Anche questa. Sono cose che io 
ho difficoltà a vedere, esatto, perché non posso dirti tienila perché hai un bonus buono su 4, è sbagliato. Ok, questo qua non lo sappiamo cos'è. Ok. <coughs> Di qua vedi quelle loccate, per quello dico loccatele, quando voi fate le build sui mostri, loccatele, non avrete più paura. Questa è sbagliata, sbagliatissima sta run. Però capisci quanto ti filtri la roba così. Poi da lì in poi comincerai a fare al contrario, cioè tu comincerai a buildare i tuoi mostri per filtrare. Si fa al contrario. Quando tu buildi i mostri per filtrare vuol dire che tutto il resto non serve perché hai già selezionato le rune migliori. Però più avanti capirai il perché di questa cosa. Perché tu farmi un solo boss. Quindi un solo boss sono solo due rune, sempre. Non hai la difficoltà di sapere che runa. No, so o colera o critico oppure difesa o resistenza. Quindi detto ciò, eh, hai filtrato queste e hai filtrato anche quelle nel tuo inventario? Sì, sì. Eh, con velocità attacco e illusioni. Lo faccio anche con Poi, altro che non puoi avere, no. Difesa flat, pv flat. Insieme Cosa? Non no, se no, possono avere Guarda via, via, Rune via. sprecate capisci Sono ro rune collera E cose con quella roba lì Quindi o te le scrivi Queste sono le combo per le quali Quelle rune non devono stare così Se vuoi farmare a stock le rune Ok Attento perché qualcosa forse c'è... No, ok, no. Scusa se l'ho detto. No. Eh no infatti... Oltre al fatto che ti fai tanti materiali per cominciare finalmente a buildare del tutto più personaggi. Perché eh, per me la combinazione bene. rune è sbagliata combinare le rune se tu non hai almeno 10 mostri già uppati di rune. Fai smantellamento. Non te ne frega di combinarle per averle migliori. Smantellale. Altro che non puoi avere attacco flat, difesa flat O attacco flat, pv flat Quindi sai perché te li metto a combo? Non te li metterò mai a 3 Perché se te, se te li metto a 3 come filtro è, è sbagliato, non le troverai quasi mai Te le metto a double Quindi a double sicuramente trovi la combinazione sbagliata Doppio filtro pi piuttosto che triplo filtro è più facile da trovare Capito? Ok queste sono tutte sbagliate, guarda, seleziona, provi a vedere. Capisci? Ok, mamma mia, scusa. Via. Però è facile adesso. Sicuramente hai trovato, capito, penso di averti innescato il come funziona. Questo è questo, questo è questo. Attacco e diff e poi attacco. Una bella pulizia. Questa è bella come pulizia, più che altro perché ti fai dei, dei, scusami, dei frammenti che possiamo usare per filtrare le rune buone. Perché io adesso vorrei buildare con te due personaggi, così anche quei due stai a posto. E vediamo anche di migliorare forse Argen e qualcun altro, perché dovresti avere 140.000 power sui personaggi tu. Non di meno. Se ce n'è di meno vuol dire che c'hanno qualcosa che non va. A 120 è proprio la media sindacale per essere, non è in the game, però basso. 120, 140 invece ottimale 150 stai a posto, se ci arrivi stai a posto ok cioè guarda che robe tu pensa adesso ai vecchi tempi quando io controllavo una per una perché ai tempi non ero così svelto e l'ho okay, fatto per un botto di persone un'altra sarebbe diff pv no? Sì, difesa e pv flat non si può vedere ma l'abbiamo messo prima allora, beef... allora può essere velocità di attacco e difesa flat Prova a vedere Ma penso che ormai i filtri... Fa vedere aspetta oh. Fa... Aspetta, si sì, seleziona ma aspetta Vedi? Queste sono sbagliate molto Capisci perché? Sì, sì, smonta, smonta Va bene Ero solo curioso di capire che robe potessi avere. Ok. Quindi queste non le abbiamo beccate prima, però c'erano. Pensate che storia. Ok. 
Attento, ma l'hai fatto anche in inventory, sì. Sicuro di averlo fatto anche in inventory. Uh, no, in inventory ancora no. <coughs> Vediamo un po', devo farlo da qua. Attacco PV. Vediamo. Eh, queste, queste sono bruttine, sì. Poi questo, questo. Vediamo. Ok. Quindi capirei che in realtà di rune buone se eh, contano sulle dita. Esatto. Non è colpa tua, è veramente così. Rune buone ce ne sono pochissime, è difficile che ti becchi la... Che cosa hai messo? Ah, attacco e illusione. Dici Però aspetta, che... qua devi stare in prestare attento, sì. Però generalmente in via di... Vedi questo però... No, attack speed sulla... Fermati. Quella colla era lì, guarda. La penultima. Ok. Questa qua... Potrebbe essere per un off tank, un bruiser, che va di PV, illusione e però va anche di attacco. E da velocità di attacco però... Mm. No, e dovrebbe avere il critico. Di norma l'attack speed richiede critico almeno. Quindi no, quella è da buttare effettivamente. No, sto vedendo adesso, è da buttare. Questa ha anche um, una roba... In Sulla in gilda? Io ah. Io so, sì, scusami, sto facendo anch'io. E, no, sono da buttare, scusami. Questa è una... Eh, sì, 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 perché sono sbagliate come flatte, proprio è una cosa no. E... Contributo, ruota. Sì, perché io devo prendere tutte le cose. Cioè, io è da mo' che sono sveglio, ma non ho mica loggato su Summoner. Io. Perché ho loggato su Diablo. E no, per me... Eh... Oddio, fammi capire un attimo. Tutto il resto si può abbinare, tutto il resto. Quindi per me il filtro maggiore che hai fatto l'hai già fatto. Non eh. puoi andare oltre di questo perché rischi veramente di topare su quello che butti. E... Eh. Quindi per adesso ti devi fermare. Io scusami che sto facendo anch'io da me. Oh, carino, bless. Allora, detto questo, vai sui personaggi un attimino. Cerchiamo di capire... Io ti ho detto, avremmo fatto le pull e le rune, ma le rune, mo, la cosa più brutta che potessi avere è cercare di capire quale buttare più che quali tenere. Quali tenere lo vedrai subito. E farmare le rune, cioè tu devi usare l'energy più che per fare Farakel, farmare le rune dei mostri. Benché il, okay. la tua pecca maggiore, te lo dico, è l'evocatore. Il tuo evocatore yeah, è quello che hai yeah, messo yeah, peggio. È veramente messo male. Ok. Adesso, scusami, mi vai sul sigillo. Un attimo. Sigillo, intendi dungeon sigillo? Sì, vai sullo shop. O 4 entro, o 4 esatto, entro. e queste le dobbiamo fare. Quindi entro oggi, non so, quando riesco a liberarmi lo facciamo. Shop di questa monete. Ah, eh, vedi, ok, di... non le hai, non le hai. No, no, aspetta, aspetta, scusa. Non ah, tu le metti in banca? Devo... Tendenzialmente Perché quelle devo... non si mettono in banca. Eh, dovrebbero <coughs> essere questi qua, quindi... Sì, ma i token non si tolgono, perché sennò è una difficoltà capire tu quanto hai di che cosa. Sono cose che tendenzialmente farmi tutti i giorni. Quindi perché toglierli okay. se li farmi tutti i giorni? Perché mi occupano lo spazio. Ok, ma questo perché tu non hai fatto le professioni, per cui ti ritrovi ad avere oggetti che sì, si accumulano sì. nel tuo inventory. Poi hai tanti bauli nella fracca, perché hai sempre no, paura di... No. Ok, no, c'era... Rune. Ok... Eh, queste ci sono tante cose sbagliate qua dentro. Eh, eh. sì, sono pieno di questi, mamma mia. Eh. Tu sei pieno di robe perché ovviamente hai avuto sempre paura a usarle, giusto? Esatto, perché avevo paura di sbagliare, perché siccome ci, ci sono strategie per usarle il miglior modo allora, possibile. Ba banalità, scusami. Tu hai... Tu hai il personaggio a 70. Sì, sì. Ok. Ah, stavo capendo. E vammi un attimo nel magazzino, perché il tuo magazzino ah, ha dei problemi. Tower di 6K. Mm. Ma non so il perché. Cioè, hai fatto tante cose, non hai fatto... I book. I book ti aumentano paura a prescindere, sì. Eh, quindi mi sa che è stato quello, sì. Te l'avevo già detto che il book... Eh, ma il... si sa, si sa, ma non è quello. E tu canta quella che sicuramente le rune non ce le hai messe benissimo. Poi, altra cosa, quante pozioni esperienza hai? È una miriade. Il tuo account... Ah, no, l'account c'era il 60, è come il mio, quindi è giusto. L'account è giusto. E invece... Um... No, no, vami sui primi mostri, scusami. Vediamo un attimo di rune di là. 
Ora che ci abbiamo la possibilità Vai su rune, clicca rune Oh non vedo un cacchio se è bloccato, calcolo un attimo Ok, mm. tira sempre la tendina Così che posso vedere tutte le statistiche Ok La tua basset È decente Dici? Forse Ti spiego un... No Una cosa semplicissima per il quale non hai power Sono tutte a 12 Ah, è vero, questo è vero Se tu le uppi a 15 Non hai idea di, della fracca di power non ho questa ho per esempio però. Questa per esempio è bella come runa Questa, questa 15 Perché sta 12 se è bella come runa Perché non avevi i frammenti Perché non scomponevi mai So sicuro No, no 681.000 in, in, in realtà è perché avevo paura Infatti ne ho 181.000 Sei da picchiare, una... potenzia 15 Sappiamo già come boostarti l'account a, a Iose Guarda, l'hai letto 2000 di power? Una runa? Mamma mia quanto può salirti di power oggi l'account? Di tantissimo. Questa, Questa per esempio tanto, fermati. Eh. Questa non è male perché è off tank. L'efficienza ti serve. L'attacco base è sbagliata come runa. Che tu ci creda o meno. Mm. Bastet ha uno scaling della difesa basso rispetto ai pv. I tuoi pv sono 87.000, dovrebbe essere a 90 di media. Che potrebbero salire se la upi a 15, certo. Questa certo. È... Però, secondo me, no, va trovata una runa migliore. No. Okay. Va trovata una runa migliore. Quindi vai su energia un attimo. Però non ne hai. Motivo per il quale... Qua ce li ho qua. Eh, prova a vedere. Eh, Se trovi runa eh, energia. Eh. Metti runa tipo energia. Togli ovviamente... Ah, forse pure di là avevi i filtri, no? Eh, dove sono? Ah, no, metti... No, devi fare applica. Purtroppo non credo ci sia il filtro per la tipologia. Ah, uh, sì, eccolo qua. Se metto di qua. Ok, esatto. Adesso possiamo vedere le rune. Allora, questa. questa. Però sono 6 stelle, questa? Sì, sì, sì. Eh, sono tutte se... eh. Ho solo 6 stelle. No, fermati, non hai capito, l'hai già trovata. Leggi bene, c'ha doppio PV quella. Toglila dal magazzino quella runa, istantaneamente. Questa? Toglila dal magazzino, prendila. Prendi. Guarda la differenza... Ah, aspetta, ma questa è la prima runa però, giusto? Noi stavamo cercando la seconda, mi sa. La prima o la eh, seconda stavamo giusto. cercando? La seconda. Cazzo. Eh, allora è errore mio. Ok, cominciamo a vedere un attimo. Ok, è errore mio, non avevo visto che era la seconda. No, no, tranquillo. Questa no. Devi trovare un PV percentuale. Allora, il tuo scopo adesso come filtro è trovare PV percentuale nella runa. Eh. Perché se no è inutile. Basta va di quello. No, deve essere una secondaria. Statistica secondaria per adesso uh, no, no. Anche no, perché devi... No Sarebbe da mettere sia principale che secondaria Ma no, andiamo a vedere okay, questa, è questa è molto carina Molto carina Però c'ha l'attacco sopra Quindi è sbagliato Effettivamente allora andrebbe messo il filtro del PV percentuale sopra Sì, va okay. messo il doppio filtro Quindi PV percentuale me... Zero, eh, zero. Eh. Quindi vuol dire no, che no allora, in questo caso, se la runa migliore che hai è quella lì, te la tiri a 15, punto. Quella che c'hai addosso. Ok, aspetta, proviamo a vedere di qua. No, ce, ce le avevi già mm. selezionate le rune. Non puoi perché le avevi già selezionate. Peccato, se tu poi. fai... Esatto, a te servono le rune energia nel dubbio, non è che puoi uscirne fuori. Quindi okay. nel dubbio questa runa va così. Potenziamento te la porti questa a 15 E fidati Non è uno spreco per questo motivo Ma anche perché tu non hai incantato un cazzo Giusto. Tu sei Yenchant ecco, quanto danno circa Yenchant ti faccio un piccolo calcolo Per ogni runa sono o dai 800 ai 900 power a runa Yenchant Quindi quanti mostri hai? Ne hai 3 da potenziare Quindi quante rune sono? 6x3 sono 18 rune 18 rune per 900 power e secondo me ti manca power. solo di questo eh. solo di questo tu arrivi <ride> non stai più ai 500 stai sopra allora vai sulla eh, terza runa vado sopra i 550 Sì, sopra sopra voglia tu dovresti arrivare a 580 entro oggi se, è, se tutto va bene è questa qua è bella questa qua è bella, bella. questa va a 15 è obbligatorio 
Per non parlare del power che ti sta salendo così, insomma. Questa... Allora, questa no, perché è una PV flat con difesa sì. percentuale S4. Questa la tieni come runa per i tank, più che per lei. Ok. Allora questa vediamo. runa andrebbe sul cavaliere rosso. La paladina, allora. quella che ti sei fatto. È una runa della paladina, sì. quella. Questa qua, ok. Aspetta che la rimuovo. Eh, do a lei. Però rischiamo di non avere rune Poi vediamo Si sì, va a lei oh, In realtà ne ho, ne ho trovato una abbastanza buona E questa allora. va alla paladina Stiamo a posto Ho questa qua 28 pv 28 pv Però vale. hai una difesa percentuale E questa di nuovo diventa una runa Per una delle altre paladine E dovrebbe essere la verde o la blu Poi vediamo Ok È tutto un bel casino Poi. Allora la paladina non mi ricordo su che stack Aspetta fermati La paladina rossa non so se lo sai, ma le tre paladine hanno uno stack diverso di, di abilità. Quindi, tradotto. Ah no, è la, la difesa, perdonami, è quella blu. Quindi quell'altra runa con la difesa percentuale che tu hai messo su un'arena andrebbe sulla paladina blu, che per adesso non l'hai potenziata, quindi è inutile spostarla. Ok, va bene. Molto semplicemente. Quindi, ritorniamo su Basset. Le rune, guardiamo un attimino queste che c'è. Fermati. Allora, questa... No, perché c'ha robe schifose, attacco flat, difesa flat, che ti ricordano... Va Però le devi tenere come rune. E intanto loccale queste cose. Vanno loccate, impara a loccare. Ok, poi vediamo questa. Questa no, ovviamente. Questa no, perché hai un PV flat principalmente e un attacco flat. Quindi rovini completamente Bastet. Ariel, toccherebbe vedere come è messo, perché Ariel va di difesa. E immaginavo, questa va bene per Ariel... Anche se c'hai un resistance precision che rovinano un po' così a me. Ok, no. Okay. E per adesso ti devi farmare le rune. Comincia a farmarti le rune perché c'hai una pecca su quella runa. Vediamo la runa 1, 2, 3, 4, la 5. Ah, sul deposito, sì. Devi trovare una PV percentuale sopra principalmente. È quello che ci serve di più. Ah, no, devi deselezionare 4. Stelle che hai selezionato 4 no, stelle? No, ah, la runa 4. 4 ok, applica. Sì, sì, applica. Eccole, però, no, deve no, essere una runa di tipo energia. Eh, sì, non ce l'hai probabilmente. Perché... Questa diff tascia critica da una critica. Questa è molto carina come runa, ma non è. Ah, di chi è questa? Eh, ce l'ho nel magazzino. È 6 stelle? 6 stelle, sì. Sì, questa te la Devo puoi provare. mettere. No, no, questa te la puoi mettere. Ti aumenta un botto il power, sì. principalmente. Non è, non è proprio da basset, ma ti aumenta un botto il power. Vediamo questa qua, no. Questa non era male se c'aveva PV e delusione. Tu devi cercare robe più da tank su basset, in sto caso. Questa no, perché questa non ha... Non... Tasso okay, efficienza basta. è carino, ma no. Quindi nel dubbio ti potenzi questa. Ti equipaggi questa e te la potenzi... Vedi, però secondo me è da più 15 diretto, perché comunque te, te serve la runa, non è che... Bounce. Questa runa te la userai, capito? Va bene così. No, no, va bene così, ti ha dato comunque anche la difesa che va bene, te la rende più tank, vai. E c'hai un PV a prescindere. Adesso vai sulla runa 1, 2, 5. Oh, questa ha delle pecche, perché è in difesa lo scaling maggiormente, quando ti serve il PV. Quindi di qua va messo il filtro non sulla primaria ma sulla secondaria PV percentuale. Quindi secondaria PV percentuale. Sempre se c'è sta. Applica. Ok, vediamo quelle altre lì che c'è. Fermati. Allora, questa qua non è sbagliata. Andrebbe più su Bastet che su Clock. Clock non la usi quasi mai. Quindi per me è più da Bastet questa. No, no, puoi fare equipaggio, non lo sai? Ah, è vero. Giusto. Te la swappa proprio. Ci sta, e... però guarda i PV di Bastet adesso. Ha aumentato quasi 100k. Tanto... Questa no, questa no. Questa... Adesso andiamo sull'altra runa. No, quelle poi le vediamo insieme. Vai la runa sì. quella lì. Questa qua non è sbagliata in realtà. È perfetta per Bastet questa. Basset è, è un mezzo bruiser, però è supporto vita, quindi va bene. Questa potenza è la 15. Ok. 
Devo potenziare anche l'altra. Ah no, tengo anche in... Adesso... Ok, esci un attimo. Ti faccio ben notare che hai 100k di vita, ma sai cosa influisce anche lo scudo? Lo scudo di Bastet adesso è inerente ai 100k. Cacchia, non come però... prima. Ok. Le statistiche sono nettamente migliorate. La Bastet super ha superato i 120.000 power, quindi adesso ha dei power necessari a livello che deve avere. Per una Bastet risveglio 15 e quant'altro. Cosa non ha? Tutti gli headshot. Quindi clicca ogni runa e cominciamo a incantare se cacchio di runa. Potenziamento. Eh, potenziamento E adesso da sotto Il filtro che utilizzi è sotto Però sì, di là Da sotto puoi swappare le rune Da sotto, guarda Sotto hai tutte ah, le okay. rune Puoi swapparle okay. da lì okay. Esatto Quello che ti manca adesso è capire Che dagli enchant Tu devi creare gli enchant grigi Semplicemente grigi okay. Questi sono sbagliati tutti Tutti questi enchant sono tutti sbagliati E questi addirittura dovresti tutti fonderli A, a parte il 4.8 danno critico Questi due qua, ok No, no, eh. quelle blu intendo Ah, quelle blu, ok Esatto, infatti eh. tu adesso dovresti andare nella banca del magazzino Perché la maggior parte della roba che dovresti avere sono gli enchant blu Che fan cacare Ok Di qualità blu, allora, intendo Per creare spazio sposto le, le cose Per sicurezza E così mi apro tutti i bauli Sì Hai capito? E quello là è il problema sì, 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 ho capito, ho capito. Oh, anche i libretti. Madonna, che schifo vedere queste cose. Comunque i cibi potevi pure venderli all'NPC tra un po'. O li vendevi all'asta nel dubbio. Però tenere i cibi dentro l'inventory è una scemenza. Perché i cibi non li usi quasi mai se non per le professioni. Non puoi perché è pieno l'inventory del, della banca. Vedi sta roba grigia? Tutta... No, adesso devi fare al contrario. Vai nella banca e adesso scendi giù e vedi se ci sono enchant grigi o blu di rarità. Tipo, no, non questo. Non questo. Stai, sca... Stai scazzando la informazione che ti sto dicendo. Esatto, vai giù. Devo vedere se tu hai degli enchant grigi anche. No, ma anche grigi. No, ok, troppo fare. veloce sei andato, porco. No, guarda, lì c'è una gemma verde che non ti serve a niente. È una gemma azzurra a qualità verde. Esatto. I libri, quelli col punto interrogativo blu, prendili tutti. Tutti i libri rarità blu. Vanno presi tutti. Ok, vado. Sì. Soprattutto questi. Ah, però tu l'alchimia, come sei messo? Devo sapere l'alchimia come sei messo. L'alchimia... Questo ci vedi, aspetta, questo. Eh, questo mi nasce un problema. Perché se tu l'alchimia non ce l'hai alta, tu avrai un problema di inventario finché l'alchimia non l'hai alzata. Vabbè, eh, mi, mi manca solo quella maestro quindi... Ah, ce l'hai... Ah, ok, solo la maestro ti manca Allora no, sì, possiamo sì. fare sta cosa Ok, Beh, mi, mi ero messo paura, Gal No, 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 vabbè, almeno quello lo fa Adesso eh... andiamo Andiamo in Avrei città qua, li Dopo sì. Queste sono gemme, non ti interessano Vai in città e devi andare su un esagono Chiamato Un NPC è esagonale produttore In italiano sì. E cominciamo a fondere le cose inutili Perché ce l'hai, purtroppo okay. Allora, questa è la mia professione Quindi qua Sì, sì, qua. ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai Non serve allora no. qua, Te lo dico già, la maestro non ci fai niente Te lo dico già adesso Ce l'ho io okay, a maestro allora. la professione Non l'ho ancora usata Da quando ce l'ho, due mesi fa quindi di qua fondi tutto quello che è grigio sotto, guarda, ce l'hai tre gemme grigie. Grigie intendo la rarità e eh, non il colore della gemma. Ok. Quelle tre verdi che tu vedi, gemme, uniscile tutte, perché tu punti solo alle gemme viola. Queste sono gemme per le armi, giusto? Devono essere solo viola. Se tu metti robe di qualità inferiore, è stupida come cosa. Anche quelle blu le butto. Aspetta, sì, quelle blu anche. Vado. Eh. Una buona. è quello che sto dicendo oh. ma tanto a me non mi ascolterà nessuno ma tu pensi che no perché ho visto io l'ho fatto contro contro il paladino verde mm, e, e le pietre effetto ma per, per me vince esatto non può perché si sì, mette lo scudo se io lo tolgo e non lo mette all'infinito solo se fai evade se tu usi solo spell muore perché muore solo di spell perché solo con gli autoattacchi può fare quella cosa 
E se tu non la focussi a lei Ma la focussa la tua Che non ha precision esatto. Capito? Il ragionamento è che basta non focussarla È già counterata così quella Scusami okay. Allora questi enchant sono Per il tuo equipaggiamento Ah, giusto, sì. Per quanto giusto, mi riguarda guarda. Tutto quello che è blu Può pure fonderlo E diventerà okay. viola cioè, Perché tu che sei di difesa. Mi Eh ti esce quella di difesa Sì. Di Quindi per me faccio... Conviene okay. No per me conviene sempre smistare okay. Perché se tu smisti di... Danno critico No Che però Ogni, ogni slot di equipaggiamento richiede un enchant differente Perché hanno fatto dei calcoli matematici, di, matematici del cacchio Per cui hanno capito che alcuni enchant sono obbligatori Altri no su pezzi di equipaggiamento Quindi serve un po' tutto Per questo motivo ti conviene secondo me smistare e beccare quello viola direttamente È Inutile che ti tieni blu Perché per te diventa uno spreco Soprattutto quelli con la difesa Tu non butti alla difesa perché tu usi l'arciere Tutte le eh, difese sono da tirare giù Precision sono, sono da tirare giù Orbia per ora per ah, Con Orbia è... usi l'attacco Il tasso critico e il danno critico Non usi le altri Gli altri non li usi Ok Quindi quelle gialle esatto di... è Esatto quello che stai capendo esatto. La vita la potresti tenere per un ipotetico clef Ma tu non penso che vada di clef in questo momento No no Non ce l'ho cliff Ok Cliff sì. E devi beccarlo viola. Allora, quello lo potresti pure tenere le mezze lune. Ascolta, le mezze lune rosse tienile. Perché servono per orbia. L'importante è che tu fondi quello che non ti serve. Quindi mezze lune blu non ti servono. Mezze lune gialle non ti servono. Capito il ragionamento? Gli scudi gialli anche non ti servono. Esatto. Capisci quanto inventory tu avevi? Perché queste sono robe inutili. Non per altro, eh. Cioè, il meccanismo è quello. Ok, pietre galattiche Allora, pietre galattiche servono sulle, sulle rune Quindi, in questo caso, hai dei flat che purtroppo non servono a niente Ma tu non hai la maestria al massimo Quindi rischi di riavere un viola e basta In tal caso qua non puoi svuotare niente Libro incantesimi No, perché è utile la critico che avevi di là per quello Questi sono da fonder, certo i libri che non ti servono sono... No, elusione te la tieni, i libri con elusione. Quelli che non ti servono sono i libri di precision. Precision, HP flat e attacco flat. Quindi, quello blu con, a... con difesa flat non serve a niente. Poi, quelli con precision sono quelli gialli. Devi vedere qual è di quelli. C'hanno un simbolo particolare che non so mai qual è. È quello, sì. Quindi metti due di precision e fai prima, sì. Esatto. Capisci? Quindi ti ha ridato un attacco flat e rimetti quelli con precision. Non solo uno, questo qua è resistenza. Anche no, resistenza. questa è resistenza, no, ti, se, ti può essere utile resistenza, però resistenza no. No, resistenza mettilo, mettilo. Perché tanto resistenza lo prendi tramite le rune, le, direttamente dalle rune. Quello no. Le evasion invece ti servono, bello questo, bello. Possono essere più utili di... Ok, più o meno stai a posto. No, no, stai a posto, non fondere mai quello. È bello. Non hai capito. Le, i, le qualità blu dei libri sono utili tutti. Perché possono essere quasi equivalenti a quelli viola. Ah, sì, effettivamente. Wow. Ok, ho capito. Oh, capisci quello che intendo. Quindi il tuo obiettivo era avere questi libri. Adesso possiamo andare nelle rune di Bastet. Fidati, c'è tanto da lavorare. C'è dei libri bellissimi per Bastet. Ma sai che... Potrei avere libri viola Perché ho i bambini No, ancora per, da per adesso no Te li tieni da parte perché tu hai un problema di inventory Il problema di inventory okay. Te lo riaumenti se tu ti ricominci a aprire tutto Io sto evitando di fare tutto questo Sto cercando di usare tutte le risorse che hai Per svuotare il più possibile E poi piano piano cominci A potenziarti in, in modo preciso quello che ti serve Piano piano Stiamo facendo il macro lavoro Diciamo questa runa, per esempio, è una runa ottima, quindi ci puoi mettere tranquillamente l'incantesimo, perché è l'incantesimo del libro. Okay, Metti incantesimo. Serve. Allora, su qua dentro ci puoi... Sì, incantamento ci puoi mettere un libro di HP. Bastet 
fa tutto in HP, quindi gli metterai dentro HP percentuali, esatto, ti staccherà gli HP in percentuale, metti ok? Ok. Su applica effetto potresti mettere quella cosa lì, ma non, secondo me non su questa, non su questa. Okay. Per adesso te la tieni a random, capito? Cambia la runa 2 sotto, vedi che c'è tutte le rune, clicca la 2. Oh. Questa qua per esempio non è buona come runa, non ha quel livello da dire ci metto tutto dentro, quindi no, passa quella dopo. Okay. Questa, questa per esempio bene. sì. Questa gli va messo tutto quello che è. Quindi qua ci metti l'incantamento viola. Sì. Sì. È perfetto. Guarda il power, scusami. Aumentando. Se tu metti anche l'incantamento... L'incantamento deve essere un altro libro con PV percentuale. Questa qua è 3.9. Sì, esatto. È il migliore che c'hai. Guarda, altro power. Ti ricordi ti ho detto circa 900 power a runa diventa. Sì. Oh, il ragionamento 29. era quello. Sulla 4, vai. Questa in realtà è uno Sni, però essendo una runa mezza bruiser, quindi non è bruttissima, potresti puntare comunque a mettere un libro blu di okay. HP. 3.8% HP ce li puoi mettere dentro. No, è, eh. è, un, è blu come libro. È blu, scusami, proprio Questo graficamente. Blu. Esatto. Okay. 3.8%. No, eh, runa mezza bruiser vuol dire che ha danno critico e tasso critico. Bruiser vuol dire che è una runa difensiva con però dentro valori critici ah, Generalmente la rende una runa fatto. Bruiser Esatto, okay. quindi se è una runa che vede ha un PV percentuale ma dentro c'ha danno critico tasso critico eh, Diventa una runa Bruiser Ok, ho capito O all'inverso potevi fare, capito? Okay, quindi okay. questo qua dentro purtroppo... Mm. Non c'è niente di utile perché tu dovrai... No, o li prendi dall'inventory oppure li crafti tramite l'alchimia, quelli grigi. Puoi craftare i detenti grigi e fonderli oppure usi quelli grigi, vedi tu. Runa 5. Questa per esempio è molto buona come runa, mi piace. Qua dentro ci puoi mettere sempre quello lì, certo. Mettilo. No, le difese usale per Ariel. Ti conviene su Ariel, tutto ciò che è difesa. Perché Ariel stacca in difesa e non abbiamo visto quelle rune ancora. Quindi applica effetto. Ah no, certo, perché Però dovremmo troppo... prendere queste cose qui. Ci converrà no. prenderle dopo. Questo qua invece è sempre un PV flat ed è una bruiser, anche questa. Quindi qua dentro sempre PV ci serve però per Bastet. Purtroppo è abbastanza obbligatorio. Oh, Vedi se è una PV percentuale sotto? No, non ce l'ho. No, ok, perfetto. Bastet si ferma così. Ti faccio ben notare il power di Bastet. Quindi saliva a 140.000 se tu avevi tutto. Che è 140.000 che vedi da noi. Quindi vuol dire che tu hai una Bastet end game. E il ragionamento è sempre stato questo. Quindi funziona così il gioco più o meno. Questa è l'impostazione come funziona. Vai su Ariel. Ariel questa volta userà dei filtri diversi, essendo un personaggio che va in PvP ha bisogno di resistenza come gli hai messo tu. Quindi una coppia di resistenza è perfetto e poi non vanno le rune energia ma principalmente le guardie. Le guardie, eh, quelle li devo fare. Perché male. lui staccava maggiormente di difesa, però ti dirò un però. Ariel il livello minimo di difesa che deve raggiungere è 7000, tu sei a 6003. Quindi quello che è scazzato è che sono tutte rune a 12. Ah, è vero, sì. E si è ricascato come il fagiano sulla pentola. In questo caso hai... Questa è, è fa schifo sta runa. Decisamente. Perché? Tasso efficienza non ha senso su un Ariel. PV flat nemmeno. Attacco nemmeno. È una runa bruiser anche questa. Perché è una resistenza con attacco e PV. Sni, te la tieni, te la locchi. Mi raccomando loccare le rune. Comincia a loccarle però. Perché ti possono essere utili sui 4 stelle. Le rune Questo che butti le usi sui 4 stelle. E presenti 4 stelle e 3 stelle? Ci usi sempre rune da scarto. Non usi rune buone. Ok. Sì. Quindi in questo caso andiamo sulla runa 2. Stai sulla 1, andiamo sulla 2. Sì, del personaggio inteso. Oh, questa è carina. Peccato per precisione e tasso critico di Ariel. Perché non hanno senso su Ariel. Il tasso critico, sì. Capito il ragionamento? Ed è un peccato perché è un difesa percentuale. Cerca adesso un'altra... Però hai un PV... Allora io cercherei onestamente proprio un'altra runa. 
Quindi cercherei proprio un'altra runa col difesa percentuale Perché quella non è buona Priorità principale questa volta Non la secondaria Ah sì però sì. Difesa percentuale la... Cioè scusa PV percentuale della substance la puoi togliere Ariel va più di difesa Il PV vediamo come farlo scalare meglio Questa non ha senso per via del tasso critico e velocità di attacco purtroppo e Questa no perché ha un PV flat con un tasso efficienza allora, Nel deposito dovrei essere pieno di rune eh, energy o... Esatto difesa, metti difesa Applica Ok vediamo un attimo No per la precisione e il danno critico è eh, meglio avere illusione Sarebbe ottimo PV illusione Su Ariel okay. Peccato oh, per questa eh. Questa è una Bruiser molto carina Danno resistenza Allora eh, Però non ha il PV Che effettivamente ti servirebbe Quindi no Allora in tal caso no C'hai un bel problemino Se non ce l'hai così Ti mantieni quella che hai E te la porti a 15 Perché comunque tu una base Ce la devi avere Ok vediamo se trovo qualcos'altro questa no Carina ma no Oh fermati Hai un doppio difesa col pv Se questa ti dà tanto pv È meglio questa Quindi provo a vedere La devi potenziare E vedere come va Ah no ma che Ma era un'energia sì. Era una runa energia Eh mi serve che sia energia sì. No mi serve che sia energia Se no perdi il set no Ah no, invece è energia okay. No, no, quella che avevi preso prima Oh, questa è Devi potenziarla e ti deve dare tutto PV Realmente Vediamo. Su 9, massimo su 9 si potenzia Difesa flat mm. Vediamo, PV Ed è a 15 Oh, fermo, a 23 A 22, quanta è l'altra? Quanta PV ha l'altra? L'altra ne ha... Oh, ah, perfetto, ti metti, ti metti quest'altra runa È già superiore Ma non per altro, l'hai capito il perché? Per via dei punti sì, vita sì, che aumentano però... di brutto Quindi questa ha 15 E il oltretutto già la, la puoi... Sì, vabbè, tanto quella ti aumenta il power Non ti serve a niente ma te la metti, vai e In più ti aumenta la difesa Fai incantamento e qua dentro ci devi mettere la runa di difesa okay. Incantamenti di difesa percentuale Perché ti manca quella a te quindi questa roba qui, sì. Anche se sono blu va bene. Va bene così, sì. Fai anche applica il libro. Eh sì, applica effetto di qua. La difesa... Non ce l'hai. Madonna, no, no, no. Piuttosto la fondi. Quella la va fusa invece. Così mi hai fatto quasi spavento, devo essere onesto. Ti faccio ben notare che la difesa sta già raggiungendo 7000. Già, questo è vero. Vai su quello Allora questa qua per esempio È molto carina la potenza 15 È perfetta quasi Se non fosse per il tasso critico è perfetta A 15 la incianti pure con l'altra difesa Metti la difesa più alta Sì per sicurezza Ha già raggiunto 17.000 Esatto quindi quella runa fammela vedere Questa è una difesa con PV Carina, molto carina questa Vediamo se c'è di meglio, però è carina Allora questa volta i filtri metti difesa sopra PV sotto, sì È giusto mettere anche i PV percentuali sotto Se non c'è quella è un po' inutile, vai Oh Però questa è energy Ti serve energy per non sprecare il set Ah, questa okay, è di chi è? Oh. È di... Cacchio Ah, eh, oltretutto scusami la runa di sinistra è meglio per Narena perché ha più danno critico. Ah, però c'è l'attacco percentuale di là. Oddio. No. <ride> In realtà no. Allora, non so perché Narena abbia quella runa. Quel Narena non deve avere quella runa. Quindi a prescindere ti prendi questa runa qui. E te la porti a 12, a 15. Prenditi la runa, fai clic e equipaggia. Prenditi questa runa di Narena. Narena non deve avere quella runa di difesa perché mi bruciano gli occhi. Adesso questa è la UP a 15. 
E se riesci la incanti con una difesa percentuale. Mamma quanto oro che sto spendendo. Poco. È 92 milioni. C'è gente che viaggia con 2 milioni e già tanto. <ride> allora. Mi devo spendere per le armi. Vedremo. Eh no, neanche. Ah no. No. Non funziona così. Ti ho detto. Eh, mm. Farakel se lo fai lo fai in modo giusto. Non è una questione a spendere, perché se tu spendi, come hai detto tu, e lo fai di continuo, è sbagliato pure quello, perché c'è un altro meccanismo pure per uppare la roba, usando i soldi. È un po' un casino. Quindi per adesso ti tieni sul fatto che i mostri sono la tua priorità, più che Faragel. Quindi, abbiamo raggiunto la soglia dei 7000. Cosa ti manca? Vediamo. La resistenza non è al 100%, l'illusione è troppo bassa, e gli HP devono raggiungere 80.000 di base. 75.000 è basso. Quindi questa runa fa schifo nel modo più totale Però ha la difesa Questa è la potenza 15 Perché ha una difesa molto alta sì. Stavolta l'incantamento che ci devi mettere dentro Più che la difesa sarà invece la l'HP Anche l'illusione ti può essere utile No, l'illusione perché tu ne hai troppo poco Però no, meglio metterla sulla... No, non la mettere, non la mettere Lascia quello si tiene per i mostri che useranno l'attack speed. Questa vediamo un attimo. Oh, allora, questa purtroppo no. Che, co che cos'è quella runa guardia lì sopra a destra? Eh, un po no, fa cagare, sì. Vediamo se c'è qualcosa di meglio di quello che hai, perché quello che hai è un po'... È un po' una cosa rovinata, diciamo. Ah, in... Eh... Però HP. Gliela, Questa deve essere scelta. in PV, certo. Quindi la, la primaria deve essere PV. E la secondaria sotto deve essere difesa percentuale. All, All'inverso, sì, è giusto. Ok. Qualcosa di meglio, vediamo. Fermati, fermati. Questa è più 9. Sì. Fa upala, upala a 12. Te farà ridere, Vediamo ma sì. Perché se a 12 ti esce la difesa, la puoi tenere. Invece uscirà... Uh. Cosa è uscito? Difesa. Non ci ha fatto caso. Ah, c'è la difesa? Sì, la puoi sì, mettere. È, è sicuramente cosa... meglio di quella che hai prima. Lo so che perdi il power, però è, è meglio a livello di statistica. Vero, vero. Capito il ragionamento? Sì, e sì. dobbiamo vedere il magazzino se hai qualcosa di meglio, però. Vedi un attimo. Vediamo... Deve essere in HP, PV percentuale, scusa. Ok, buono. Cos'è? Oh madonna. Tasso grido, tasso fiero. Però è una doppia difesa. Questa in realtà... Quanto ha? 22. Quell'altra tua quanto aveva? Eh, 21. 21, 7. Eh, cazzo. Molto. Eh, però ha un'altra difesa quell'altra. Quella no. Questa ha una doppia difesa in realtà. Ah, diff e diff, vedi? Vediamo. Sì, esatto. Niente, basta. Niente. Ah, quell'altra me la usi sulla... Sì, sono due rune tank comunque. Intanto lo impara a loccarle perché sennò non le vedremo più. E ti metti quella del magazzino e te la uppi a 15 questa. Quell'altra invece la metterai sulla paladina. Più avanti. Quell'altra che abbiamo fatto prima. Questa qua la uppi a 15. Semplicemente perché ha più difesa, non c'è un altro motivo. I PV anche ti riaumenteranno, va bene così. E cominciamo a stare nella soglia minima. La più 12, scusa, mi avevo detto di no perché la runa 1. La runa questa qua. Forse trovavamo di meglio. Eh, per quella. Ma runa di tipo... Questa è... non è PV, è quell'altra. Sotto deve esserci la difesa percentuale, sì. Vedi, sì, se trovi così sarebbe ottimo. Vediamo se la troviamo qua o no. Eh, Ed essere una runa di tipo... Vedere. Non mi ricordo il nome, per quello non mi viene il nome della runa. Vigore, vigore. Ah, vigore, sì, ecco. Di tipo vigore. Ah, non c'è un cazzo. Abbiamo voluto troppo. <ride> ok. Forse con uno... Sì, così è molto più probabile. E ti ricordo che i filtri di prima hanno fatto effetto, sì. È normale che non ci sia, sì. Proviamo con il PV. 
Eh, però ti servirebbe la difesa. Vigore, io. No, no, quella no. Anche questa no. Più che altro che il preciso rovina molto. Quella è una runa per power, questa qui. Però scusa, l'altra che c'è addosso ha la difesa, no? No, l'ultima. Eh, no, ah, non ce l'ha. Allora fai così, al posto di questa, metti quella del magazzino, l'ultima, che era l'ultima, l'ultima. Questa, guarda. Questa è una runa power, si dice. Ma ti deve dare tutto PV, possibilmente. È una runa bruiser, per, tipo alla Bastet, per farti capire. Eh, Dov'è questo qua? Vai letteralmente a casaccio Ok Tira la più 2 Scusa più 9 Più 9 Più 9 Perché è viola Si fa così perché è viola Oh buono, 15 buono. 15 Questa va a 15 Vabbè dai È perfetta Bruiser È perfetta In realtà non è solo Bruiser Cioè Mettila Hai capito il perché adesso? Sì. È una runa full power a Bruiser. Mi ha aumentato di un bel po'. Eh, ma hai anche i minimi sindacali per Ariel. 7000 di difesa, 80.000 di vita. È il minimo. No, vuol dire che hai raggiunto le statistiche minime di Ariel che non avevi. Già. E non hai gli incantamenti, perché andrebbero messi gli incantamenti. Quindi a me ancora di più Eh sì In questo caso Io punterei alla vita Però c'è chi ti direbbe la difesa Quindi non lo so e Altro personaggio da potenziare è Argen Perché nel PV è comunque tu usi Argen principalmente Come personaggio da danno Ah sì, sì scusami sì. Prima cosa Preimpostazioni Salvati tutte le preimpostazioni Basta te Ariel salvatele Come preimpostazioni Giusto vero allora, Fer non fare mai lei. carica Solo salva Lei facevo salva Sì ma sopra sì. puoi usare il pennino e scrivere il nome Perché se no sì, non diciamo, finiamo no, più Non so perché sto bug ma sul mobile I nomi ce li ho già scritti Non lo so e È quello che dico non lo so perché Qua si tolgono Infatti qua Ariel Io lo, lo usavo sempre Da questa parte qua il 3 Ariel 3 basta. Cioè se tu lo metti qua si toglie dal telefono? Eh, no, se io lo metto qua le rune rimangono, ma da telefono e iPad i nomi che io ho già messo ci sono. Su, su computer. Eh, ok, ma da computer hai mai messo i nomi? Questa è la domanda. No, no, no. E allora purtroppo devi fare un terzo lavoro, sì, ho capito adesso. Quindi Ariel fai salva, mi raccomando. L'hai fatto salva? Sì, sì. Eh, No, perché non l'ho visto cliccare per quello. Ah, perché eh, ah. cliccare qua di nuovo. Eh sì, perché se no non te la salvo, ok. Mm. Bastet va salvata. No, no, così stai salvando le rune di Ariel sia su Bastet che su Ariel. Ah, sì, Sclicca... No, fermati, fermati, stai facendo un incubo. No, aspetta, aspetta. aspetta. Bastet no. sa la salvi su Bastet. Basta, fermati. X, vai sì. su Ariel e la salvi su Ariel. Aspetta, aspetta, aspetta. aspetta. No, no, non l'hai fatto. Ariel lo salvi su Ariel. Ah, ok, Ariel è lì, ok. Ma fa... Madonna. Così mi uccidi. Allora, vai su Argen. Adesso Argen deve caricare le rune che tu avevi e cominciare a migliorarle. Allora, le rune che io avevo... Prenderai un colpetto. Erano tutte mm. e cinque stelle. Non vedo l'ora. Tutte 5 sì, stelle? Erano non erano male, però sì, erano 5 stelle. Oddio. Infatti avevo anche... Ti è Se la vedo. Fermati. Questa è sbagliata. E questa fa broccare. È sbagliata, quindi puoi già cominciare a swappare le rune sbagliate. Cerca runa collera. Ti serve una collera di là, quindi cerca collera. E te la devi cercare tasso critico o danno critico. Danno critico 30,5%. No, il filtro. No, il filtro sopra deve essere attacco percentuale. Intanto metti il filtro eh, sopra attacco giù. percentuale. Porca mia, che schifo. 
Oh, ecco. Magazzino. Proviamo a vedere di Speriamo che sia lì perché sennò... Runa 2. Ok. Sopra attacco percentuale. Ed essere una collera. Ce n'hai una sotto di collera in inventario 1. No. Questa qua è No. Entra. Assolutamente no. No, no. Questa. Eh. Ah oh no, è una 5 stelle questa. Questa qua no. sono 5 stelle, le devo togliere. Eh, perché il filtro dei 5 stelle non c'era, mi ricordo. Per quello non siamo riusciti. Bene. Esatto. Quello no. Eh, questo no. Allora, hai un pro allora, rimetti quella runa di Argen. Rimetti quella runa vecchia che avevi. E basta la prima impostazione. Sì. Ricaricala un attimino. Hai un problemino. Allora, questa la lasci. Quando tu cambi le rune, non toglierle perché non si sa se c'è, capito? Semplicemente la scambierai, ma non la togli. Quindi, runa 3, vediamo se c'è qualcosa. Questa è carina. Molto. Quindi per ora te la però... potresti pure tenere Però il fatto che sia comunque 5 stelle rovina tutto Però è una difesa quindi non ti cambia Sui danni di Argen capito? Questa invece può cambiarti Molto anche perché non hai niente Eh questa va cambiata Devi trovare danno critico sopra E vedere un attacco e tasso critico sotto Attacco percentuale poi La vedo dura vediamo Eh ma questo perché avevi tante rune E non sapevi di non averle Quelle giuste Aspetta, tutte le mie, niente. Deposito. È la 4, sì. Danno critica. Oddio. Mm. Deve essere una collar, ce l'hai? Però c'è no. questa qua, la prendo prima. No, per questa no. Questa no, perché ha solo tasso critico. Okay. Questa no. E questa neanche. Queste non ci sono Quindi c'è sicuramente un problema anche di rune, collera e lama Hai un problema di rune, collera e lama Adesso, per adesso il tuo Argen Visto che comunque è messo abbastanza bene È l'ultimo che va farmato Cioè l'ultimo che va modificato Quello dove potresti avere più problemi Sono le rune dei tank forse Anche se, oddio Eh? C'ha cioè, 7300 di difesa E 80.000 di vita Di Arge no, ha cioè l'attacco basso su tutte le rune 5 stelle. Il critico è 100%, danno critico 2,20, però perché tutte le rune a 5 stelle. Lui ha l'Arge prima che inventassero le rune a 6 stelle. <ride> <ride> eh, ha fatto un downgrade, non so perché. E quindi in automatico è tutto più basso, capito il ragionamento? Se tu tutto questo l'avessi a 6 stelle sarebbe perfetto. Sì, puoi fare. Puoi passare le rune, non so se sai come si fa. Puoi usare la runa più 15 per potenziare una runa a 6 stelle. Ah, è vero. Quindi tutto questo non è sprecato, semplicemente lo userai sulle rune buone. Devi solo farmarle, non è una questione di farmare i... le sky sono i soldi. Devi solo farmarle, quindi per adesso direi che il tuo Argen sta più o meno a posto. È tutto a basso di stelle, è tutto 5 stelle, è normale. No, il book ce l'ha a 14. Solamente che gli ha una... Sarebbe un, un Argen perfetto a 5 stelle. Ai tempi erano così i nostri Argen. Ma non puoi potenziare Argen con gli incantamenti su una 5 stelle. Quindi neanche quello ti faccio fare. Quello che ti manca adesso sono gli incantamenti delle rune di Bassett e di Ariel. Da quello che ho visto. Sì. E molto probabilmente anche Juno va modificata. Perché Juno anche si usa spesso. Almeno io la uso spesso in molti content. Quindi andrebbe rivista anche giù. Ma ho visto che tu hai delle pecche nelle rune. C'è un problema di rune tu. Giù è questa. Allora vediamo un attimo. L'efficienza è bassa. Giù va di efficienza. Le rune che ha eh, sono messe a caso. Eh? Eh sì, 70 è il minimo. Lui ce l'ha 50, quindi no. E dico, nel tuo caso hai Gli HP vanno bene Tasso critico, danno critico Si può anche evadere come situazione Perché lei fa danni di burn Ma l'efficienza è quella che gli fa fare il danno a lei 
Perché se lei non mette la bruciatura Non fa danno Ok allora ehm... Esatto, i debuff è mettere la bruciatura Quindi il tasso efficienza è obbligatorio come statistica secondaria Bravo Poi le rune le hai messe come resistenza per avere full resistenza Ma quello più per pvp che per pve Se tu la puoi per pve la fai con rune energia Se la vuoi per pvp non si usano quelle rune ma si usano le tormento Una coppia di tormento almeno Esatto, quindi nel dubbio ti puoi usare queste, esatto, vedi un po'? Cliccale, ce l'hai, ce ne hai due. Questa non è sbagliata per Juno, perché è la resistenza, il tasso efficienza e il tasso critico. Ci sta come runa per Juno, ma non ha... Wait, non ha gli HP. C'è i 3 su 4 e purtroppo gli HP sono la necessità, quindi no. L'altra? Questa è ottima per Juno, questa qui. Ce l'hai perfetta per Juno Ed è una tormento Questa a 12 la puoi provare Perché è un arancione Quindi fino a 12 si... Ah certo puoi swapparla Sì sì la puoi swappare questa Puoi fare la successione Devi togliere il lucchetto da quell'altra prima No è giusto Lì Allora lì va messa la Wait Sopra va messa la runa che tu vuoi potenziare Sotto quella da potenziare No, devi, penso, togliere quello No, non so perché non te lo fa fare, aspetta Fermati Aspetta, aspetta, che sennò facciamo qualche cagata, meglio di no Qua è quella che verrà potenziata, qua devo sceglierne uno, ma non mi appare neanche uno Ah, più 15 sì, ah perché lei è più 12 Non è più 15, esatto Quindi la potenzio a più 15 Conviene farlo così, sì, per poi portarla di là sì. Vediamo cosa succede E adesso sì, adesso ti dovrebbe apparire Potenziamento Eh sì, ok La prima volta che la farò, bello Incredibile <ride> Ok, quindi sotto va messa la runa più 15 E sopra quella che vuoi potenziare, giusto ah, Trasferiti. Mm. Vengono trasferiti eh. anche i libri Sì infatti lo fai per quello Però non è detto Non sempre ah, forse. Ma non, ma non... È Perché è loccata Ce l'hai loccata quella tua più 15 No, no. Devi toglierla forse Prova a toglierla dal personaggio Forse Ah bisogna toglierla Vediamo. Prova a rimuoverla sì. Adesso prova a rifare quella roba lì ma no, così hai messo... Eccolo. Oh. Ora funziona. Allora, adesso quella più 15 deve andare su quell'altra. Sì, l'obiettivo è quello. Però non è detto che si trasferisca tutto, ma è una possibilità. Ah, vabbè, i libri e le cose sì. Quelli, sì. No, e i libri e le cose è una possibilità. Il più, il più 14 su 15 te lo trasferisce, perché te la porta più 14 dall'altra parte. Ah, oh, vabbè. No, lo sai il perché? Per il costo Costa molto di più a più 15 Da una 5 a una 6 La 5, ah vabbè È una questione no. di risorse Usi Sono le stesse persone. identiche risorse No, non sprechi risorse La più no, 15 ma... della 5 stelle È uguale alla più 14 a 6 stelle no, Quindi no, te la porta a più 14 Sono, tu... Sono tutte e due 6 stelle Quindi Ah, Sono allora sì, andare. te la porta No, te la porta a più 15, sì Pensavo fosse una 5 stelle, perdonami. Vediamo, pivito, soffetto, attacco. Allora, peccato per l'attacco, ma va bene così. È comunque migliore di quella che avevi prima. Il ragionamento è questo. Quindi te la, la tieni volume. così. È sparita, è morta. E certo, l'obiettivo è che ah. tu non sprechi i materiali, ma li riusi. Questo è il ragionamento. Ah, quindi la, la runa muore. La runa muore, esatto, però non sprechi materiali Proprio perché tu hai paura di sprecare materiali Il ragionamento funziona così ah, Lui vorrebbe tutto, onestamente Allora, intanto la locchi questa, grazie Te la tieni buona E qua dentro ci dovrei mettere PV percentuali in futuro 
Il tasso efficienza ti faccio ben notare che sta a 67. Manca poco, ok. Deve arrivare a 100% per essere una buona. Te lo dico già. Questa è sballatissima. Sta runa è sbagliatissima. Quindi o ti cerchi un'altra runa tormento di qua, così vediamo se c'è. Ma è sbagliata sta runa. Per tanti motivi. No, allora forse energy. Vabbè, energy, ricerca energy. Ah, di là, vedi un po'. Oh. Attacco flat, porco ciuda. Questa può pure togliere il lucchetto, con l'attacco flat può morire. Ma un attacco flat con pv flat, madonna, no. È proprio no. Oh. Wait, questa è perfetta per Juno, questa. Questa è perfetta Però per è Juno. è un 5 stelle, il diametro stesso, sì. È perché... <ride> Io non so se tu mi odi o cosa. Per statistiche è meglio questa, sì. Mamma mia. Madonna. Eh, io messo, Perdi un botto di PV. Provo allora, provo fermati. No, fammi vedere un attimo le statistiche. L'efficienza ce l'hai al 70% già. Quindi quella runa che Buono. è più 12... Portala più 15, perché poi la riuserai come materiale di fusione per un'altra. Okay. È solo una questione di statistiche, non si può. Mi, mi prende a male vederla. Ok. <ride> allora, fermati. Cosa abbiamo imparato? Che ci siamo tolti un'altra runa energia. Quale runa stavamo cambiando? Ci serve un'energia oh. da qualche parte, se no abbiamo perso il set delle energie. Vediamo qual è la runa da cambiare. O la 3, o la 4, o la 6. Quindi questa è sbagliata. No. No. Però ci può essere di meglio, secondo me. Peccato, però i PV sono alti. No. Vediamo l'altra se è da cambiare, quella giù. La 4. Co questa... Questa è da cambiare. Questa qui. Puoi mettere PV percentuale sopra, ma cerchi tasso efficienza sotto. Con resistenza e altre cose. Piuttosto che in quel modo. Quindi PV percentuale so... Ah, però no. Aspetta, no, no. Chiudi. Applica. È già se selezionato così. Clicca quella. Quella è una PV percentuale. No. <ride> è una PV flat, però fermati. Allora, quell'altra, scusami, ha? Eh? PV percentuale, quell'altra? Sopra a destra? Sopra a sinistra? No. Sopra, la main stats sopra cioè, no, sì, Io non la vedo sì. Aspetta no, no. che la devo vedere così, fermati Allora, ha ah, un pv percentuale quell'altra Sono tutte e due a 6 stelle Però sì. tu ti perdi il set Quindi ti metti per adesso questa pv flat Perché hai resistenza Hai troppa difesa però Però hai più tasso efficienza, quindi sì, questa qua Allora, te la spiego meglio Vedi le efficienze aumentate anche gli hp Perché hai riottenuto il bonus set È solo per quello eh, giusto, è vero. Se no non avevamo il bonus 7 Quindi hai riottenuto il minimo sindacale Di 80.000 HP Quello era il ragionamento okay. Quindi va cambiata la runa uh, Sì la, la, la runa della resistenza Quella lì Allora questa, questa va cambiata assolutamente È una runa della resistenza con PV Va bene ma non c'ha niente di tasso efficienza e company No Questo deve essere un. Però ti togli la resistenza Sì ma ti togli la resistenza ah, sì, Non l'hai capito togli... perché Togli l'effetto set Sarebbe ottima quella runa lì Se ti togli la resistenza Se tu la vuoi off pvp Quindi non si sa mai che ogni tanto la usi Allora ti conviene mantenere la resistenza È meglio Questo? Però non que... ho il PV. Eh quindi no Perché ti manca il pv sopra Se ti manca il pv a sopra è che... inutile A meno che io non metta un'altra Energy qua sì, ma Magari perdi la resistenza. Migliore. Eh, perché vedi tuo... che c'è una passo da 16,3. Questa è molto carina questa runa. Però è una... Energia sull'altra che è una... Vigore. Ah, per me è meglio puntarla in vita, Giuno, piuttosto che... Onestamente, eh, io preferisco la runa a destra, benché tu perdi la resistenza. Guarda, sì, aspetta, no, sbagliato. Sono sincero, preferirei perdere quella lì. Ti faccio vedere questa qua che è abbastanza... eh, questa è molto carina per Juno sì. e qui ti ne metti un'altra ah eh, sì, no penso sia la 2 ah no questa è questa qua. 99 eh, è, è carino è carina così già Juno sì. la resistenza e... che si è abbassata però no però lei ha 12 
Ah, è a 9 questa. Pensa a te. Sì, questa sì. Qua, sì. Questa Pensiamo, è la potenza a 15. No, no, va a 15 questa. Danno critico, che schifo. Madonna. No, ti ha dato il power, fidati. Ti ha dato un botto di power. Serve ad aumentare eh. il power quella roba. Diciamo nel eh. dubbio comunque il power. Ok, questa. No, no, così è. Questa questa è il PV, non ce l'hai perché ti manca il PV, certo. Quindi questa è la UP a 15, però poi la traslerai su un'altra runa buona. Quindi tu non sprechi i materiali. Li stai investendo. Ok, il ragionamento è questo. Quindi hai 80.000 HP anche adesso. Il che è giusto. Quindi adesso puoi superarli aumentando anche quello. Quindi adesso diventa giusta come giuno. Benché questa runa fa completamente cacare. Quindi pensa tu se droppassi quelle giuste. Yeah. Capisci? E lei ha già quasi 130.000 power, co cose che fanno cacare. Quindi il ragionamento è, sulle rune buone ti ci metti gli enchant del PV percentuale, perché giù non gli servono quelle. L'efficienza ce l'hai quasi perfetta, quasi, perché per l'1.8%, mo, siamo onesti, non è che ti cambia la vita. Questa eh. giuno però adesso è molto buona rispetto a quella di prima, salvo. quindi... Sì, sì, sì. sì. Vediamo. Devi salvo. cominciare a perfezionare. Quindi perfezionare vuol dire cominci a droppare rune specifiche. Un giorno ti droppi le collera, un giorno ti droppi l'energia, fai solo quello. Poi cominci a tirarti i filtri come abbiamo visto. E fidati che tu comincerai eh. a avere unità competitive. Finalmente, sì. Quindi Juno va bene. C'hai cioè Argen che va bene. No, Argen sì, però va tutto sì, vabbè. perfezionato. Per ora... Va tutto perfezionato. Lo lascio così, sì. Però con la... Tras non trasfusione con la successione delle rune non c'è più problema di spendere risorse anche con quelle di Argen quando tu dropperai collera e lama giuste per Argen tu prendi e fai la successione su Argen mi raccomando essendo rune collera e lama sotto devono avere sempre tasso critico e danno critico oh, sì, quello è... tranne All per la runa 4 100. tranne per la runa 4 no l'importante è che ha il tasso critico al 100 e al danno critico 200. Poi tutto il resto viene da solo. Aumenterà da solo poi oltre. Però l'importante è tenere minimi sindacali sopra le 6 stelle. Per adesso ti sei perfezionato. Quello che c'è di problema è sicuramente l'equipaggiamento che andiamo a vedere dell'evocatore. Vediamo, fammi mettere un attimo. Ah, il tuo team principalmente dovrebbe essere... Esatto, è questo qua il tuo team. Esatto. 139, inizia. Non è altissimo come valore perché il tuo evocatore ovviamente non ha power. Esatto. Non ce l'ha perché le statistiche fanno tutte cagare. Andiamo nell'evocatore e ti faccio ben capire la situazione. Allora, si era detto che per Orbia eh, è meglio utilizzare accessori drago per ottenere il bonus d'attacco per il PVE, non per il PVP. Per i PvP lei dovrebbe indossare gli accessori o di Farakel, anzi no, di Farakel, perché impedisce che lei subisca danni dall'altra parte. Perché praticamente il Farakel riduce i danni che tu subisci sull'evocatore, principalmente funziona così. Combinato con lo scudo, che è pure quello sbagliato, quello lì. Perché lo scudo che devi avere è quello del, della prigione nebbiosa. Quello che ti fa ricevere meno danni dell'avvocatore avversario. Sì. Per non parlare delle statistiche della tua orbia, che non sono perfette perché hai equipaggiamenti bassi, ti sei tolto gli effetti set e altre cose. Devono essere in media tutto a 6 più 2 Tutto a 6 più 2 deve essere in media Anche se le statistiche sono giuste Cioè mi spiego meglio Devi perfezionare i pezzi Quindi da adesso ti devi impegnare a cambiare pezzo per pezzo Del tuo equip okay. Quindi primo pezzo da cambiare Sarebbe proprio lo scudo È sbagliato quello lì. Sì è sbagliato Ti spiego come funziona Hai un tasso critico danno critico Perfetto non ce ne frega niente Quel tasso critico danno critico ti è arrivato perché tu l'hai potenziato, ma è un errore. Tu devi cercare uno scudo di fuochi che abbia S, 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 S. ma con tutti i valori sbagliati. Ti spiego che vuol dire quello che sta per accadere. Hanno fatto un piccolo movimento a livello della lavorazione, cioè quando tu potenzi un oggetto e lo evolvi, 
Quell'oggetto mantiene le statistiche iniziali da quando è stato creato. Ok. Ti ricordi che prima invece cambiavano anche gli upgrade e potevi cambiare, che ne so, tu lo fai a 6 sì. stelle e diventa tutto SSS? Sì. Adesso non funziona sì. più così. Mantengono quello che sono prima. Quindi sì. se tu lo droppi a 5 stelle con tutto S, te lo puoi portare a 6 più 2 con tutto S. Perfetto. Non so se stai capendo la rivoluzione che è stata fatta. Vuol dire che tu adesso sì. prendi, sì. ti compri tutti gli scudi del Foggy Prison finché non becchi le statistiche alzate. Poi te le swappi quando è a 6 più 2. È una rivoluzione sì. perché tu puoi fare statistiche perfette partendo dall'inizio, non da dopo, che invece è rischioso e sprechi tutte le risorse. Questo è, è il cambiamento, diciamo, drastico. Quindi adesso il tuo okay. obiettivo è andare nello shop, cominciare a vedere gli scudi, quelli che iniziano da più zero, a vedere quale ti dà con statistica S. Sì, queste vanno prese tutte, tutte quelle che sono di Foggy. Stessa cosa varrà sì anche per gli altri dungeon, uguali. Io ho già delle armi qua. Eh... Esatto, però dovremmo sapere da come sono partite Perché se io non so da come sono partite è una fregatura, capisci? Mm, beh, mi sa che sono tutte armi inutili eh, Sì, onestamente una... Di fogli, però non so se sia buono Non lo sappiamo perché dobbiamo vedere quant... da quanta è partita Se c'ha tipo 10, no. Due... no Te lo dico già 10 Non 10, D Di Domodò, ecco, questa fa cacare Perché ha C, B, C, D Già, fa veramente cacare. Cioè, hai capito qual è il problema? Tu devi droppare già ad S o ad A Ma non a B, C, D Perché vuol dire che tu okay. ti sei tolto Le statistiche, cioè te le stai togliendo Non è un modo di dire Quindi tu dovresti andare nello shop E comprarti gli scudi Con quel valore Cioè, devi andare a culo Non c'è un altro modo di dirla No, no, gli scudi, eccoli qua Eccolo Ora è una tua scelta, visto che comunque costano poco, per me conviene comprare già quello evoluto, che quello non è evoluto. Ok, sì. Perché se tu compri quello in mezzo rischi di non beccare l'evoluzione, lo sai come funziona, si blocca. Ti dà la stella in più, a due stelle si blocca, perché non ti dà quello che si è trasformato. È un glitch. Ah, è vero, sì. Non so perché hanno creato questa cosa, però l'hanno fatto. Secondo me va comprato quello a due stelle che diventa tre. Così ti schippi uno step per 100 token 100 token li fai subito Di foggy Però tu devi comprare questi e sperare Dio che ti esca A, A, S, S Qualcosa così Provo l'uno, vediamo ah. Questo ci piace davvero tanto Allora di qua Quello che va smantellato principalmente Ecco, la roba del castello Va smantellata, gli accessori Questo. No, questa sì ma gli accessori del castello, sì, sì. Questi qua? Sì. Questi qua sono di sigillo, se non sbaglio. Ah, gli accessori di sigillo tu non li usi. Te lo dico già. È brutto da dire, ma non li usi. Sono sbagliati. Le... Puoi buttarli le... tutti. Posso vendere? No, non no ma sono a 5 stelle. Quello che io ti faccio fare in endgame è a 6 più 2. C'è roba a 6 più 2? La tieni. C'è roba a 5 no. stelle? La butti. Capito? Il ragionamento eh, funziona così. Sì. A meno che non sia uppato che ti serve. Quindi anche no, quello, no, no. anche quello. 6 più 2 non la butti. Una, Questa no, la tieni no, perché no. non si sa. Ma la tieni perché io non l'ho vista, non si sa. Quindi la roba sigillo, anche lo scudo sigillo, sono robe che tu butteresti. Perché non ti servono in lette game. Sì, anche quello. Mm. Perché non è una 6 più 2. Se sono 6 più 2 le tieni, se no no. Questa pure se butta. Non ti serve. Non sono 6 più 2, sono 5 più 2 quelle. Queste sono 5, smonta. Clicca e smonta. Perfetto, a parte che ti fai soldi e materiali, però sì, tutto quello che ha 5 stelle o 5 più 2 andrebbe buttato a meno che non è perfetto dall'inizio, ma deve essere giusto. Cioè se è un oggetto che non usi a che ti serva? Niente. Quindi quello va buttato, sì, ma anche la roba del drago che non usi. Questo qua? Sì, perché quello che userai onestamente non farti un set PvE, fatti un set PvP e si fa prima, perché più o meno va avanti tu userai il PvP. Non userà il PVE, quindi il set drago va tutto buttato. A meno che non c'è quello uppato. Ma perché fai uno per uno? È brutto da vedere. Eh, che così... Ah, giusto. Che così... Ah, no. Era per vedere se c'era qualche SSS. 
Ma no, perché non tieni roba, Drago. Il tuo obiettivo è tenere Farakel. Ah, ok. Eh, proprio ci stiamo capendo male. Se tu mi tieni la roba, Drago, a 5 stelle, a 5 stelle vuol dire che tu hai le statistiche più basse di tutta la gilda, per forza. Ah, vabbè, quello sì. <ride> Eh, oh, ho capito il ragionamento. Sì. Eh, purtroppo, onestamente, sì. Perché non, non, non le usi. Tutto qua. Vale. E a sto punto era meglio utilizzare roba di fara che è stupida, come quella collana e quell'altro robo. Sì. Che quello che sì, hai. Perché sì. a livello di statistiche, proprio sei basso. Adesso eh, il tuo obiettivo è comprare gli scudi. No, ho sbagliato. Negozio. Quindi Però lo scudo Una domanda Per quanto riguarda Sigillo Questi qua Vengono sempre per comprarli Sì Sì Perché servono eh. per uppare Anche la roba di Farakel O generalmente per uppare Comunque eh. Tendenzialmente si compra quello Poi quando Ma ti avanzano le armi Anche questi? No No ok Perfetto allora A posto Vado, andiamo. Mm, sì, uno per uno volta. Pure... Uno per volta. Perché se lo droppi giusto, no, l'hai sprecato. Va, vedi? Capisci? Ed è preciso, è eh, tasso no. critica. Eh sì, per me lo puoi smontare, non serve a niente. Mm. Uh, me, no. Madonna, Dici... questo è bello però, tasso danno, cred... cioè c'è tutto preciso, però no, mi dispiace, non so come dirti. Peccato, ma è tanto difficile. Eccolo, essere... questo è già me, no, questo te lo tieni, oh, ah, ah, B, è già meglio di quello che hai tu, questo qui, sì, perché in futuro quando tu lo trasformi diventerà a 3, B3, cose così, quindi è più forte del DC che c'avevi prima. Quindi questo te lo tieni in panchina. Ok. Ne prendo altri? Devi prenderli finché non becchi quello migliore. Poi quello migliore lo prendiamo e lo potenziamo. E ti faccio capire come funziona. Ok. Questo no. Perché ha C e D come statistiche, capito? Quindi smonta. Questo è da smonta. È difficile trovare i pezzi? Sì, è difficile. Ti sei tolto? Ok. Uh, allora, è questo è già molto... Però è molto buono, A, A, B, B. Mi sa che è meglio di quello di prima. Te lo dico già. Sì. Questo lo tieni. No, sì. le gemme, le, gemme le, le aumenti trasformando lo scudo. Ma questo è già ottimo, questo qui. Ok. Ne prendo altri due, sì. E le, fidati, i token dei foghi a che ti servono? Cioè, obiettivamente che, che li usi? Questo sì, è da buttare. Questo è da buttare, è schifo. No, vedi, era meglio quello di prima No, perché l'altro è AABB, punto Solo per questo motivo Tu adesso prendi lo scudo AABB Che penso sia quello migliore che hai Ma vai, vai a controllare E adesso cominciamo a evolvere e a potenziare lui Qual è? No Questo qua Oh, allora vedi questo Se tu adesso questo lo promuovi Cioè lo trasformi yeah. Questo deve diventare principalmente un 6 stelle, questo è l'obiettivo, perché finché non è un 6 stelle tutti gli upgrade che fai se ne vanno a puttana. Eh, devi stare attento qual era. Questo, l'altro era più scarso, eh? Vedi che mi ricordavo bene, quindi quella a destra era più forte, quell'altro che... No, questo è sbagliato, stai sbagliando. Ah, giusto, quindi bisogna... Era questo il più forte, questo okay, è il più sì, forte. Sì. Oh, okay, puoi scegliere allora, di fare lo sconto, sì. tanto non li usi quasi mai, sì. Per risparmiare soldi oh, usa vabbè, sempre lo sconto. Io lo uso ogni giorno. E io no, per quello te lo dico. Per... per il materiale. Guarda, capisci adesso quello che intendo? Guarda, l'hai voluto. Come sono i bonus? A, A, B, B. No, sono rimasti gli stessi. No, ma... Sì, sì, sì. Io prendo una pala e te la do in testa. Sono uguali. <ride> sì, sì, è vero, è vero. Quindi vuol dire che se tu arrivi a un 6 più 2 con quella roba, diventa Dio. No, questo no. Fermati. Andare Dobbiamo andare avanti. nella lavorazione e andare avanti. Sì, ma non si fa così. Semplicemente torno indietro alla lavorazione e rifacciamo. Okay, Lo scudo più avanti. Forgiatura. Scudo. Quello del Foggy. Oh. Eh, 
Devo Dovrebbe fare... essere quello, sì, è quello lì. No, questo. è questo, sì. Non so perché, ma sembra che non hai materiali. No, non è questo. questo è quell'altro. Qua. Ti mancano quei materiali. Certo, eh. se non hai materiali, io non c'entro niente. Eh. Fanne 10, quanti ne servono? 20, fanne 20 e basta. Perché i rami non sono difficili da fare. E tutto questo io attualmente sto praticamente a FK. Aspetta, allora. 520.000. Vado? O oh, te costi so. Ma sei tirchio per caso? Sì. Sai che mi viene il dubbio? Sì. Ah, ok. Ah, ero curioso. Sì, sì. Adesso questo ah, oh, è quello che ti stavo dicendo. Quindi il tuo scopo qual era in tutto questo? Arrivaci. Avere lo eh. scudo perfetto dall'inizio. Ok. Che Capito il ragionamento? Sì. Non ce l'avevi, no. E erano statistiche ab minchiam. Questo però lo uppi adesso. Non lo uppo anche qua. Lo no, lo, lo devi uppare lo scudo adesso. No. Lo devi uppare, proprio evolverlo. Eh, cioè, proprio livellarlo, livellarlo, scusa. Li livellarlo. Mi sto spiegando di merda, lo devi livellare. <ride> ok, potenzialmente. Adesso ti spiego quello che sta per succedere. Tu non userai le pietre di ripristino. Oh, ma okay, lo certo. puoi potenziare. Vado. È un po' un casino tutto questo. Sì. Una cosa Questo che volevo mettere è quello di tipo po potenza livello 12 in automatico Senza dover stare ogni volta a schiacciare il pulsante Eh vuoi Se troppo stai arena. <ride> Vuoi troppo eh, eh. Secondo me lo metteranno prima o poi Ma tanto le stanno andando più o meno la fase Sky Arena A te non ti importa tutto questo eh Perché questo cambierà quando tu evolvi il pezzo lo sai Ok, ok, sì, sì. Cioè, ti rimangono uguali, ma swappa poi il A o B. Oppure li non mi pare che li mantenga. Dai, almeno livello 9. Basta. Fermati. Quante pietre hai? 8. Allora, realmente io non ti farei fare quella cosa, perché comunque queste sono poche di pietre. Cioè, nel senso, sì, sì. per me lo puoi fare e puntarlo a più 12 e pazienza. E poi lo evolvi. E ciao. Finisce lì. Capito? Il mio ragionamento è questo. Perché per eh. fare quello che ti chiedo, tu dovresti avere tanti scudi a 6 stelle. Eh sì, io però non ce li ho, quindi... Non puoi Tanto averli. Eh. Quindi per me sei costretto a farlo. Pietre. No, ma è tutto... Eh, tu capirai più avanti che la statistica come ti aumenterà è come pochi... Oltre al power Perché quello che tu stai per fare Tu stai facendo uno scudo endgame Capito? Noi stiamo già facendo scudo endgame Questo è endgame Semplicemente ci deve arrivare a più 12 Sì, okay, per me vabbè. puoi ripararla È una cosa di culo questo Non so che dirti Io ho già speso tante risorse È, è esattamente giusto che vada così Tranquillo È, è normale no, Però è meglio no. che tu lo fai adesso Che quando è 6 più 2 Perché lì non è Vabbè Ti è andata di schifo purtroppo Te lo dico Per questo ti deve arrivare a più 12 E sperare che un B diventa B3 O, o qualcosa di simile Porca miseria Ma quindi è sempre così bello Questo non so se hai letto C'è scritto in centro quante sono le percentuali Sono bassissime Calcola che per il più 15 Per il più 15 diventa 5% 5% No vabbè Per il più 15 e non ti dico quanto costa cioè, non Costa non un fracco Costa un fracco Allora devo andare Non si vede niente video. vedo solo il discord per adesso Non eh, so ti si è tolto lì. Sì ti si è tolto probabilmente il gioco Non lo so Tolgo un attimo Provo a vedere adesso se ce lo vedi. Ok, 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 ora sì. Allora. Okay, eh, devo prendere le pietre viola. Aspetta. Ecco le donne. Oh, oh ma pietre. ero sicuro tu le avessi. Perché io ne ho prese più di 200 solo un mese fa. No, neanche, una settimana fa. E io ho un'altra pala in testa. Per otto cosi i problemi. Madonna. Vai, questo, questo... In realtà era per loro. 
per l'oro, oddio. Ma tu lo sai che adesso è farmabile l'oro? Sì, 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 lo so, infatti... Sì, sì. Prima no, Perché adesso sì. Si farma molto di più. Poi dipende dove intendi. Nella cosa? Nella rottura? Tu la rottura la puoi fare all'infinito adesso. Ah, sì. Mamma mia, molto molto... Skystone e oro li fai all'infinito Perché non c'è una fine finché, non ha, finché hai energy lo fai E se tu lo fai ogni giorno ti puoi farmare solo quello Cioè letteralmente ti farmi oro e Skystone Per quello che dico Tu rispetto agli altri hai un potenziale Perché come anche l'altro ragazzo Emanuel Avete la possibilità di avere accesso alle risorse Prima di noi Prima di quello che abbiamo avuto noi Vero, vero Dai, il giochino fa male a livello 12. Ah, è diventato il... Esatto, ogni eh. volta diminuirà. Fino ad arrivare oh. al 10%. Per caso senti qualche piano a bagliare? No, ma fa niente, a me non dà fastidio. Non mi faccio questi no, okay. problemi. Ti fa svegliare. Vabbè, svegliati. Sole 11. Direi che era anche ora, ecco. Sì, diciamo che con una baia non si mettono più. Vedere tutto? Mmm. Serio, ma il, il Bello. minimo per farlo è un'ora. <ride> non lo so. Se continui così... Porca e questo è solo lo scudo Grazie per ricordarlo <ride> è, perché, è per questo che ti dico Beh noi ne abbiamo spese le cose però scusami Noi non abbiamo risorse Mi sa che non mi basterebbero Tutti gli altri Speriamo di sì invece No invece sì Perché ha culo sta cosa Non è che c'è gente che ha upato a più 15 nel primo tentativo non è, è sempre una cosa a culo. Se tu non ce l'hai, purtroppo non possiamo far no, poco. No, vabbè, no. ogni tanto ce l'ho. Però non ogni ogni tanto. Oggi, oggi sembra di no. L'abbiamo già visto dalle pull che c'era qualcosa che non andava nell'aria. Yeah, e non bello. era... Yeah. Attenzione. Oh. Adesso? 10%. Adesso? <ride> Un bellissimo 10%, io ci credo. 10% una volta su 10, vai. Hai 3 upgrade vai. a bot. Vai. È praticamente garantito. Ah, uh. incredibile! Però B3. <ride> Buono. Vai, proviamo Adesso fino alla rottura. Certo, fino alla rottura si fa. No, lo fai fino a romperlo. Non, non, lo, eh. non lo ripari, però. Spero. Non lo ripari. Mo ti okay. spiego. Questo va evoluto. Questo okay, scudo va evoluto. Andiamo allora in professione. Sarà la mia prima arma fortissima. Il mio primo scudo. Sì, forse è l'unico pezzo endgame che hai per adesso. Ma vediamo. Esatto. Ti spiego perché allora. il 6 più 2. È vero che è lo stesso set di fara che è la 6 più 2, giusto? Quindi più avanti tu non avrai più bisogno di usare le pietre viola. Perché dropperei la roba 6 più 2... Per usarla come garante di riparazione. Funziona così. Ok, sì. È un po' particolare la cosa. Sì. No, non l'ho ancora pubblicato io quel video. Perché non ho tutta sta roba. Ah, è vero. Hai fatto vedere un'altra roba. Sì, sì. Io ho fatto sì. vedere la combinazione per avere la roba sigillo 6 più 2. Esatto, che tu la puoi esatto. fare solo con Faragel. Che è easy. Fai, lo fai e ti manderà il più 12 ma anche il B3 e la 2 di tutto. Vado. E questo è a culo. Quindi devo sperare che mi dia delle super stat buone. Eh sì, vai, clicca. Fermati mm. qua. Ti ha, te l'ha migliorato, non ci hai fatto caso. Eh sì, sì. Oh, ti ha mantenuto gli upgrade ma ti ha cambiato le lettere. Quindi vuol dire che ti ha tenuto sì. le stesse lettere ma le ha cambiate. Quindi ti è andata sì. molto meglio di prima. Molto. Tu sei lì che ci andrà un danno critico. E ti spiego come funziona, quindi ok... Adesso andiamo finalmente a fare la cosa più bella del gioco, potenziare il pezzo.
Aspetta, forse Quindi... ho capito di cosa avrò bisogno. Questo? Assolutamente sì. Ecco, ne ho pochissimi, peccato. Non fa niente, va bene. Ok. Eh, no, dove trovo? Anche se onestamente, Vediamo. devo essere onesto, Vediamo. quelli per adesso potresti anche tenerli un attimo in banca. Perché? Quelli io li userei più su un pezzo che è... SS. Tipo un'arma o qualcosa, non lo so. Qualcosa che abbia, sì, più... Più SS qualcosa del genere. Ho capito, però almeno... Però lo scudo sarebbe perfetto, cosa. sì, no. In realtà ti, è meglio fare lo scudo perfetto. Mo vediamo, sì, vai. Si fa affinamento dell'equipaggiamento intanto. Devi cliccare lo scudo e ce lo metti dentro. E mo ti spiego come funziona. Adesso. Eh, si sì, servono quelle pietre che tu avevi a stock in, in uh, no, magazzino. Io non ce le ho. No, ne hai un botto. No, no, non ce le ho, le ho finite. No, no, ce ne hai un botto. Eccole. Lo so no, perché ho visto il tuo magazzino pieno prima di starò. Fate detto ecco perché non ce l'hai. No, ti conviene prenderle tutte in realtà, non si sa mai. Però vabbè. Speriamo che vada in meno tentativi. Ok. Ah, pure qua va in tentativi. Affinamento. Eh, mo ti spiego il perché. Clicca allo scudino. Ok. Perfetto. Ti costa di meno per vari motivi. Comunque no. Fermati. Qual è sbagliato? È sbagliato anche ah, quello. Ma devo prendere... Anche Stai questo. sbagliando tutto! Aspetta. Adesso mi faccio spiegare. No, vabbè, così mi, mi uccido. <ride> ok. Ce la possiamo fare. Non credo, non credo. <ride> allora, affinamento. Scudo. Scudo. Vai. Fermati qua. Se tu clicchi le statistiche come hai fatto prima, tu le blocchi. Ma per bloccarle ti servono le pietre. Ma se tu non le blocchi, te ne chiede zero. Okay, e per me, come tu le hai messe... Caso. Ritorna un attimo in gioco perché vedo il Discord. Non so perché ogni tanto prende... Ora? In gioco? Ok. Ok. Ah, oddio, ho capito il perché. Allora, in questo Dipende. caso... Tu devi fare affina e ti userà le pietre e le skystone. Perché ti usa zero risorse? Perché tu non hai selezionato niente. Se non selezioni niente, lui prende e ti cambia i bonus. Il tuo scopo è avere tasso critico in B2 e danno critico in A3. Questo è il tuo scopo. Tutto il resto, okay. quello che c'è. Quindi fai affina. affina. E ti do la bella notizia che si può fare perfect tutto adesso, non come una volta. Quindi puoi o mantenere le statistiche o cambiarle. In questo caso mantieni quelle vecchie. Ma ti faccio ben notare che se ti upgrada qualcosa, puoi decidere o di mantenere quelle vecchie o quelle nuove. Perché la modifica la fai in tutte e due. Quindi per adesso mantieni quelle vecchie perché fa schifo quello che hai di là. Perché il danno critico deve essere in A3. E lì ti deve uscire. Quindi mantieni. È sbagliato. Ti è andata male. Te la metto così. No, devi mettere ok perché sennò non riusciamo a... E rifai affina finché non ti esce il bonus giusto. Questo è il tuo scopo. Quindi quelle pietre azzurre servono tantissimo Fermati Vedi qua è andata male di nuovo Vedi tasso efficienza de... Mantieni la proprietà Sì. Per questo noi dicevamo che nell'evento uno si deve fare le pietre azzurre Perché è l'unico modo di fare perfect Aspetta ah, Vai Allora fai così Fai così mantieni E questa volta però mi usi Mi usi almeno 4 caratterizzatori Me ne usi 4 va bene lì 4 clicca 4 sì, 4, vanno bene 4. Ti spiego quello che sta succedendo. Se tu usi 4, lui prende e ti busta 4 statistiche. Funziona mm. così. Però è una sua scelta se decidere di potenziartene una per 4 volte anche. Uh. Quindi può andarti in S4 una. Che è l'obiettivo nostro. Visto che tu non hai niente in endgame E visto che questo è l'unico pezzo endgame che hai Io ne userei 4 per sicurezza Ok ma quando io la Sì può avvenire A 9 stelle Cambierà le statistiche di nuovo? A 9 se, se la faccio perfetta adesso e dopo No quando... se la fai a 6 più 3 Sì esatto No ti mantiene tutto ad S se va tutto ad S Ah no ok Mantieni tipo se la faccio è perfetta con danno critico alto e tasso critico alto. Poi la. Puoi, puoi mantenerla. 
Puoi decidere se mantenere quella vecchia o quella nuova con potenza. È quello che ti stavo dicendo. Visto che tu non hai nessuna statistica buona qua dentro, te le cambi tutte e quattro. Questa cosa lo fai solo perché questo è un pezzo finale, usarne quattro. Perché vuol dire che tu hai la possibilità che quella A3 diventi S4. È una possibilità, non è una garanzia. Ma è una possibilità anche il fatto che diventi tutto ad S. Perché un upgrade, te la spiego come funziona un catalizzatore. Se tu ne usassi uno solo, giusto? A1 può salire in S2. Non è necessariamente diventa A2. Non so se stai capendo. Un catalizzatore da un range di upgrade, non un numero fisso più 1. Quindi da A1 può diventare A2 come può diventare S3. A random. Quindi 4 upgrade, che vuol dire? Che tu stai dando un range per ogni upgrade per ogni lettera. Con la possibilità che anche la stessa lettera abbia due volte quel range. Quindi può diventare S4. È un casino... Però il catalizzatore è la cosa più forte del gioco Per questo motivo Quindi usarne 4 è una garanzia Sull'avere una statistica sicuramente S Perché tu parti già da A Perché ti ho fatto fare già un set fino a... Perché ti ho fatto fare un pezzo già con lettere A e B Perché così sicuramente vanno in S Il ragionamento era quello Ho capito Col catalizzatore Quindi per me le potresti usare Altrimenti devi prima rerollare le cose Cercare il... Però non, non conviene Ti conviene prima potenziare tutto E poi tenere la statistica bloccata Sul dove ti è capitato l'S3 Non all'inverso Ok vado Non so come spiegartela sì. Il tuo obiettivo è Quindi. che ti dà tutto ad S Quindi attivo solo questo Sì se attivi solo quello stai a posto Io Perché il tasto critico lì è sbagliato Sì Adesso fermati Sì Vediamo cosa esce c'è scritto metterà tutto al 100% Fermati, fermati Guarda quello che è successo, fermati okay. Adesso tu lo vedi che l'ha aumentata sia nel mantenere Che nel cambiare sì, Tu adesso sì. prendi E lo fai in nuova seconda proprietà Perché ti ha mantenuto la 2 La 2 è tasso critico, lo vedi? Sì. Quella proprietà è perfetta Deve stare lì il tasso critico L'S3 deve diventare danno critico quindi fai nuova proprietà perché ti manterrà quello. Ma potevi anche mantenerlo però. Quindi ti ho detto non avresti mai sprecato niente. No, fai nuova proprietà mi raccomando. Però vedi che la... se tu vedi c'è scritto catalizzazione è riuscita su tutto. E se no ti l'ha uppato tutto. Tutto ti è stato uppato. E l'hai notato che quel A2 è diventato S3 come ti ho detto che era un range? Però come mai ti ha upato tutto? Perché a te ti è andata di culo che quel catalizzatore in quel bonus, un solo catalizzatore, ti ha upato da A2 ad S3. Ti è andata di culo. Invece quell'altro sopra ti ha dato da A1 ad S1. Invece che darti A2. Quell'altro sotto ti è andata peggio. Da B1 o B2 ti ha dato la 2 o la 2. Quella è stato sfiga. Però potevano ridarti S anche quello. Adesso invece devi bloccare tasso critico. Tasso critico 13% deve essere bloccato. Che vuol dire? Vuol dire che da adesso in poi lui ti cambia i bonus. Non devi usare i catalizzatori. Vedi che te ne usa di meno? Prima 4. Perché quando tu lo blocchi non puoi più uppare quello che è in S. Quello che è in S il catalizzatore non lo uppa. Ti può upare solo quello che è sotto la S Quindi perché ti ho detto che ti è andata di culo con l'S3? Perché non potevi più parlo da S1 Aspetta, quindi ha preso quasi l'S4 che è, è l'ultimo livello giusto? Esatto Ok Quindi se quello diventa danno critico Cosa ti succede alle statistiche? Esplodono uh, Esplodono Capito? Quindi son, è tua la scelta Usi un catalizzatore e puntare in A3 S2, S3 Anche con quello di sotto e avere quindi uno scudo da dio O Te la cambi semplicemente senza il catalizzatore Ma a prescindere non cambia il risultato Fidati No, il tasso lo blocchi Se no ti picchio Quello che devi cambiare è quello sotto Ok Perché il tasso quindi... critico è una sicurezza lì con... Puoi anche non usare il catalizzatore Puoi anche non usarlo e lo usi in futuro Il catalizzatore okay, allora. comunque uperà in futuro capito? Provo così, vediamo. Il tuo obiettivo è avere il danno critico sopra È sbagliato purtroppo 
Quindi per adesso ti mantieni la nuova proprietà Tieniti la nuova Perché comunque ti ha dato il danno critico okay. Esatto Però ti faccio notare che stai usando le pietre della conservazione Che comunque ne hai abbastanza per fare più tentativi sì, okay. Quindi il tuo obiettivo è che danno critico guarda in S3 perché non è un 12% quel danno critico in S3 Molto di più Oh ho capito quello che ti stavo dicendo Quindi in questo caso il catalizzatore Sei già sicuro che ti uppa la 2 Per questo io l'avrei usato Perché sei sicuro che c'è in S O in A3 comunque E se quello va in danno critico anche lì sotto Ti andrebbe bene comunque se vai in attacco percentuale in S3 Tu immagina un attacco percentuale in S3 Con danno critico A3 Comunque è ottimo lo faccio allora. Oddio non so se stai capendo E matematicamente è impossibile che ti vada male Cioè non può Perché il tuo scopo è solo rerollare Non è potenziare Ti è andata già bene l'S3 Ok ok allora va vado avanti così Sì per me potresti o andare avanti O usare il catalizzatore e puntare Comunque sì il tuo scopo adesso è rerollare Quindi il tasso critico sta lì è meglio quello a destra No, è meglio quello a destra Perché ti ha dato il tasso efficienza Che è meglio Perché Orbia deve applicare le cose Quindi il tuo obiettivo è tasso critico, danno critico Tasso efficienza, attacco percentuale Sono le statistiche che ti servono Migliori, ok Sono le statistiche da danno dice. Eh, capisci Deve stare invertito Si devono invertire quei due, quindi a caso per questo ti ho detto, se tu swappi la difesa sotto e la fai col catalizzatore, quella può diventare un S3, giusto? Quindi il danno critico ti può capitare in due slot, è più facile rerollare, quello era il discorso. Se tu usi il catalizzatore anche sotto è più facile rerollare dopo. Il ragionamento era quello. Sì, per me sarebbe da utilizzare, anche perché ti sei tenuto talmente tanta roba che non... come la usi? Esatto. Okay. Questo era il ragionamento. Ne prenderò altro. Lo faccio, vai. Si prendono col PvP che devi incominciare a fare. I catalizzatori si prendono col PvP. Fermati, guarda, guarda. Guarda, bellissimo. Vedi che te lo può anche mantenere quello che ti dico? Come fai a sbagliare? E te l'ha dato in S2. Capito? Quindi adesso questo pezzo è Dio per te. Però questa volta devi fare una cosa. Mantieni la proprietà. La devi mantenere, non ti conviene quello di destra. No, la mantieni, perché a destra fa schifo Che fai? Fai a quella destra okay, okay. No, l'S2 te lo mantieni tutte e due, guarda Però devi togliere il tasso critico Toglilo, lo devi dislinkare Perché il tasso critico ti deve capire nell'S2 adesso Hai capito? Okay. Potresti sì. usare il catalizzatore adesso Per uppare il tasso critico Perché se tu usi un catalizzatore adesso Ti uppa il tasso critico Hai capito il ragionamento? No. Però in questo caso non è necessario, lo vedi più avanti poi Ok questa era solo per avere tutto adesso e quindi ti è andata di culo nell'avere comunque eh, bonus alzato. Okay. Allora, non è andata bene in nessuno dei due casi, te lo dico già. Quindi ti mantieni in quello vecchio. Il tuo scopo adesso è che il tasso critico vada sotto, più che sopra. Il danno critico è in S3. Quindi questo si chiama reroll. Mi dispiace, stai nella situazione di metti in due dove devi rerollare i 7 per... Eh... Sicuramente il danno critico è meglio a destra Che dall'altra parte Però è anche vero che le statistiche Sono tutte buone a sinistra È sbagliato Il danno critico deve essere in S3 purtroppo Mantengo Ancora Capisci le pietre quanto erano utili Allora qua il tasso critico Ce l'hai bello alzato di là Per me Personalmente, visto che tu non hai tutto sto tasso critico, potresti anche metterti il tasso critico in S3, ma vuol dire che fai un po' meno danni. Però è la sicurezza del tasso critico che generalmente non hai. Non so quanto danno hai tu. Uh, eh, arrivo ai 180. Di danno arrivo. critico però. Di tasso critico? Non mi ricordo, ma sono... Ne hai 60. 50, 60. 70, sì, non mi ricordo Eh, quindi per me, secondo me, è più obbligatorio quel tasso critico in S3 adesso Per come sei messo yeah. E adesso ti mantieni loccato il tasso critico, però Cioè, lo vuoi lì Il tasso critico te lo blocchi Certo, adesso è sicuramente è più alto Eh, era ancora più basso, quindi va bene lì, allora Era troppo basso, capito? Cioè, un tasso critico così basso non fai danno con Orb
Quindi l'evento di adesso delle medaglie Ci devi comprare solo Refine Stone qua. Solo quelle Queste e anche Secondo te sarebbe meglio Sky Stone o pure oro? No no, no solo Refine Stone so farmare, Solo L'unica che non si può farmare è questa Quindi con lo scudo lo riprovi Un attimino e ci blocchi il tasso critico Devi fare in modo che ti esca almeno un danno critico. Ah, non importa adesso, eh. il danno critico l'importante è che non esca in S1. È meglio la 2 dell'S1 in danno critico. Perché è più alto, sì. Esatto. Vai. E questa adesso è tutto a culo. Allora, è meglio quella destra. Perché hai a livello concettuale è meglio. Però devi puntare ad avere il danno critico. Quindi è l'ore rolli di nuovo perché il danno critico ti deve uscire di là. Tutto qua. Madonna santa. No, mantieni. È il fattore culo io purtroppo non posso aiutare. Posso spiegarti le cose ma non aiutarti di là. Mantieni. Mantengo sempre quello. Questo sta diventando una presa per le chiappe. Questa non l'ho capita. Aspetta. No, no, aspetta. Prendi quella destra perché è meglio come power. Solo per quello. Non per altro. Ti dà più power sta roba rispetto a quello di prima. Però non possiamo così, cioè veramente. Ah, fermati. Nuova proprietà. Nuova proprietà. Sì. E stavolta ti blocchi il tasso efficienza in A2. Capito perché? Okay. Però il danno critico purtroppo ti dovrebbe andare di là. Eh sì, questo è il problema. Ma che ma... Porca... Ma questi qua non possono farmare... Questi si craftano all'infinito. No, no, li puoi craftare adesso. Si craftano. Però servono i materiali che prendi smantellando l'equipaggiamento. Ah, sì, è vero. Sono una rottura di palle da farmare, detta in parole povere. Io proverei Proverei se non ti va ti blocchi Se ti fa troppo male vederlo Ecco oh, basta Nuova sì. seconda proprietà Prendi la nuova Basta così oh, Te la tieni così Basta Va bene anche l'illusione Perché eviti gli autoattacchi Molto semplicemente Ti diventa un orbi e più da pvp Il danno critico Non si potrebbe aumentare mm. Chiedi troppo dalla vita penso L'unico modo di aumentarlo È che il danno critico vada in S3 e <ride> viceversa. <ride> no. Io sto... Non può più salirti in S4. L'unico modo è che usi il catalizzatore sul tasso efficienza. Ora ti spiego no, la no. pecca del catalizzatore. Se tu adesso vuoi upare quel tasso efficienza, tu avresti dovuto loccare tutto. Ah no, usi il catalizzatore ma devi loccare tutte le statistiche. Quindi il danno critico e il tasso critico va loccato. No, tutti i locchi, danno critico e tasso critico che so perfette. Giusto? Danno critico e tasso critico le locchi. No, vabbè, ma... Adesso, se usi il catalizzatore, quella 3, quella 2, può diventare un S qualcosa. E puoi o mantenere le statistiche o swapparle con quello che ti capiterà. Dove, però, quando swappi ti mantiene il tasso critico e il danno critico. E quel tasso efficienza può diventare attacco percentuale. Upato. Col fino, catalizzatore. Fino ad adesso non ho visto da nessuno delle 4 attacco percentuale. Non so se l'hai aiutato anche te. E eh, no, non ci ho fatto caso neanche io in realtà. Eh, non mi è capitato neanche una volta, proprio fortuna. No, effettivamente può essere che non c'è, non, non me lo ricordo io questo, devo essere onesto. Ah, io potrebbe essere che No, tienila anche... così, no, per adesso la tieni così, basta. Vediamo. Anche perché Poi mi stai facendo no. venire il vomito. Ok. 541, ma le statistiche sono nettamente superiori. Migliorate. Nettamente E questo mm. è un pezzo sì, Il tuo no. scopo è fare tutti i pezzi Non uno Quindi io... devi vedere del set di Farakel Se hai qualcosa Perché il set del drago non lo userai Tu userai il set di Farakel questo... No Sbagliata E quello è lo scudo Sbagliato di nuovo In questo caso allora, se tu hai i token Ti ci devi comprare le armi di, di sigillo però No, di Faragel 
Si comprano le armi di Fargal Con i token Ah, per, per, per poi fare il, il giochetto per trovare gli armi sigilli Sì, sì, Ho esatto capito, sì. Se invece io vo volessi potenziare un'arma tipo questa qua è Oh, eh, ah, ah. però, eh, questa è ottima, sì Questa sarebbe da fare il giochetto che abbiamo fatto fino a mo, sì Tu riesci a farlo, te la senti? Sì, io vorrei farla, perché è molto buono Però, quando tu la potenzi, vedrai la verità Cioè, vedrai quanto sono le statistiche Tu sei sicuro che era tutto in A, questo? Quanto è upata? Più 13? Ah, no, oddio, sì, sì è vero, però C'è tutto in A Oh, questa è bella, Starma, oh Questa, questa è anche. bella, ti può andare tutto in S3 Da A3 ti può andare in S2 sicuro, S3 pure Questa io è bella, devo... Starma Sì, perché quella che c'è fa cagare, quella oscurità è del drago No, fai questa Te sei risposto da solo, fai questa Allora, eh, aspetta eh, Mi sa che devo togliere le gemme Cosa così Ti conviene sempre togliere le gemme, sì mi sa che Anche perché <coughs> Io ti dico quando sbagli Non ti dico quando ci hai azzeccato Ok Così vuol dire che se impari con un pezzo Impari a farlo con gli altri È scontata sta cosa quindi vuol dire che anche l'arma sigillo funziona così. Quando comprerai le armi sigillo, se tu becchi robe ad A ed S, hai già vinto. Eh, infatti. No, non è quello come si fanno a togliere. No, dal tizio dell'NPC in città. Quello che ti fa combinare le gemme e anche quello che te le no, toglie. Il produttore. produttore. di gemma uh -huh. eh, dove è l'arma? ecco la no si sì, questo si sì, sì, scusami questo qua, sì. e poi lo devi togliere anche dalla darkness del drago ok oh. mm. le gemme più usate rosse sono dell'attacco l'abbiamo già visto con gli altri ragazzi non so se mi ha questo fa 6.2% E tu non hai calcolato il power di quello eh Tu hai visto che il power ti è aumentato senza mettere le gemme eh? eh infatti La madonna guarda quante gemme io Ma anche questo ti togli? Sì perché pro probabilmente le venderò queste armi e hanno gemme buone No, mi son perso, ma lo stai togliendo anche dalle armi che hai equipaggiate, però. Ah, sì. Mm. Ah, allora, allora è la fuscia. Aspetta, vediamo. Questo... Ah, vi tascio qui. Non me ne ero accorto, vero. Quindi le ho tolto su queste due armi qua, fuoco e acqua. Mm -hmm. E io, questa qua, ok. Andiamo a vedere se riesco a potenziare. Che se devo essere onesto, avere armi a 5 stelle e dire di essere in endgame è tosta. <ride> è tosta. Eh, tempi di rovina. Sigillo, sì. E questo qua. Questo qua. Perché ne premuto? Era la darkness, non c'è. Perché non è questo. È l'arma darkness, ce l'hai equipaggiata per caso? Eh sì, ce l'ho eh, la devi La devi togliere. Ah, ok. Qui rimuovi. Mamma quante cose che sto imparando. Incredibile. Quante cose si imparano. Pazzesco. Bisogna... Eccola, locata. Grande locata. La puoi togliere? Togli il lock. Ah, bisogna togliere. Ah, aspetta. Per sicurezza, perché non so se lo fa. Ok, sì. Adesso posso selezionare. Ok. Vado. È per forza, così vediamo quanto è realmente. Vediamo, vediamo, vediamo. Cliccala un attimo. Eh sì, te l'ha mantenuto, però perché deve diventare a 6 stelle. A 6 stelle so sorci verdi. A 6 stelle che comincia a piangere, fidati. Perché a 6 stelle okay. ti toglie l'upgrade... Ah, togli gli upgrade, quindi diventano tutti... Esatto, base. Diventano tutti base, quindi vedremo quanto sono gli upgrade veri. 
Ok, eh, guarda, vai. se tu fai così, comunque... Sì, sì, fallo, fallo, è giusto. Guarda. Mm. È giusto, allora. Era tutta in A1. Era carina. A1 e 2. Ok. Mm. Ci sta, no? Ci sta perché non ti serve usare i catalizzatori, secondo me. Sulle armi è meglio di no, sai perché? Perché sono statistiche che cambiano solo in base all'arma. Okay. Quando tu cambi arma quella statistica non ce l'hai più Invece lo scudo ce l'hai sempre Eh infatti lo scudo Ah devi diventare una No ma è una? Sì devi diventare 6 più 1 Sì In questo momento sì Mhm mm Poi il materiale non so mai quale farmare per, per poi vendere Principalmente i materiali che usi per fare i costumi Per fare i fili dei costumi Oddio, altri nuovi I fili dei costumi, eh. anche quelli li, li devo comprare tutti, li devo fare Vado mm -hmm. Divertiti ah, Era Era più 8 Dai è rimasta Oh che culo A 3 Ti è andata a benone eh, sì. Perché hai già una a 3 Ce l'hai già Ah però Io certo Non è evoluta Avevo 2 a 2 E 2 a 1 Adesso ho 3 a 1 e 1 a no, avevi tutto ad A1 alla base Però è una piotto quindi ti ha dato Tu upgrade su A1 Che ha diventata A3 e Il tuo problema mm. è che se diventa una 6 più 2 Questa ti com'è Prima parla tutta adesso a più 12 Come sempre, perché in questo modo okay. Poi quando la evolvi non hai problemi Se no quando la evolvi ti costa di più Parla Ok, allora la uppo Quando si trasforma graficamente Diventa una 6 più 1 va uppata a più 12 Uppata a più 12 No, questa no. Questa decisamente meglio. Uppata più 12, questa qui. No, era giusta. No, vabbè. Mi stavo già abituando a, a farla. Sì, sì. Allora, questa qua va uppata. <ride> esatto. Allora, in questo caso... Non... Fermati. Ok, se tu avevi uno 6 più 1 di qualcosa, potevi ripararla. Ah no, però poi devi riavere... No, niente, lascia stare. Eh sì, perché bisogna avere delle... Eh, come dire... No, devi eh, riavere un'arma di... Una statistica... Ah, abbastanza buona, dici, per quello. No, no, sta di una cazzata, lascia stare. No, no, resetta, resetta, lascia stare. Ok, vado. Vai, più 12. Ok, allora... Eh, mi dispiace perché sta cosa non la vedrai dopo. Quando tu questa la upi a 6 più 2 non la vedi. Cosa? Tutte le A? No, tutte le A le vedi, ma non è detto che la upa da 3. Ah, Ri... È come se rispalma i punti da solo. E li rispalma ogni volta che tu la cambi. Ho capito, ok. Quindi, insomma, bisogna avere il culo. Mhm. Mm Sto già pensando alla polla di cacca. No, fidate, quella di oggi poteva andare veramente male, eh. Te la sei salvata molto. Ti sei beccato un bel po' di copie, poi. Sì, quello è vero. Guarda cosa è successo, più 12, dai. È andata prima di quell'altra. Sì. Adesso la puoi fare 6 più 2. Questa. E diventa un'altra arma in game. Speravo, forse... E te la fai a 6 più 12 perché farai un giorno il meccanismo di Faragel. Un giorno molto lontano. Devi toglierla. Allora. Ah, Sento. ok. 50. Ah, 
Ой, я за что здесь мне не делал. Hmm. Ah, <laughs> un tot, che mi Madonna! Ah, ma cioè sei proprio quello allora! Pensavo di no! Deve fare due, penso! Ma non ci credo! È incredibile, vedi? Hai perso tempo, quindi hai perso denaro! Eh! 5 Tra un po' Non finisco gli sconti Cioè tu sei Penso uno dei pochi Che li usa tutti ah, Ora ti devi, devi andare A culo Ti deve mantenere Statistiche in A3 O addirittura Dartene due Statistiche in A3 Speriamo bene Vamos Mmm <susurra> Madonna no <ride> Madonna no Ti è andata tutto in A2 Ti ha spalmato ogni upgrade in uno Era meglio un A3 perché avevi un 10% in più Di una statistica Per quello Quindi l'unico modo è usi un catalizzatore un Una volta su qualcosa Così almeno ti va il danno critico di là Però più avanti ti deve prima uscire il danno critico allora, l'unica cosa di un'arma così è che tu i bonus li puoi far scito de pare. Non è importante, l'importante è che tu hai quelli giusti. Perché sono tutti uguali. Tanto equipaggiala. Sì. Che comunque... Che comunque ha il suo valore. Esatto. Andiamo in affinamento di equipaggiamento. Esatto. Scegliamo tutto. In questo caso, no. Allora... L'attacco percentuale è ottimo, è anche il tasso efficienza. Quindi se vuoi ti blocchi quei due e ti rerolli. Però secondo me no. No, no, lascia stare, togli tutto. Perché sai cosa? Eh, a prescindere se ti escono, ti escono tutti giusti. Non so se stai capendo. È tutto in A2. Dipende, tu perché hai problemi a sprecare le pietre di conservazione. Ma la cosa migliore che hai è l'attacco in percentuale che ti serve. Per aumentare più attacco su di lei. Il resto più o meno lo puoi cambiare tutto. Vado. Sì, secondo me è così. Perché anche avere PV percentuale non è sbagliato. Oh, no, que quello nuovo, quello nuovo. Ti ha mantenuto il tasso efficienza, danno critico. L'unica pecca è che non hai il tasso eh. critico. Ora, è vero. ora, puoi pure mantenerla così e non avere tasso critico perché lo cercherai nei tuoi accessori. E quindi non sprechi più altre risorse. Però ti faccio notare che se tu esci da tutto questo, esci da tutto questo. Esci, esci. Vai sulle statistiche del tuo evocatore. Se tu adesso sopra... Tu a destra vedi che c'hai le armi? Tu hai selezionato l'arma Darkness che è illuminata. Il tuo tasso critico è comunque 73%. Per questo noi avevamo potenziato lo scudo in quel modo. Non importa che tu non ce l'abbia adesso nell'arma Però tu nell'arma adesso hai un attacco in più Infatti arrivi a 6004 E un danno in critico in più Quindi arrivi a 191 Quindi comunque le statistiche primarie le hai Come l'efficienza che è 58 Il minimo sarebbe 70 sempre Non so se stai capendo quello che sto dicendo Una volta che poi tu prendi anche le altre armi Con questo modo, con questo metodo Se le altre armi vanno così Le altre armi ti danno la statistica sulla primaria Funziona così quindi la tua primaria, che è la Darkness, prenderà il tasso critico, danno critico, attacco percentuale delle altre armi. Che tu adesso non hai, perché le tue armi fanno cacare tutte. No, no non so se stai capendo. Hai già un'arma anche, tra virgolette, finale. L'unica cosa sarebbe mettere il tasso critico, che però lo puoi fare un altro giorno. Non è necessariamente adesso l'obbligo. Okay. Capito? E adesso su quell'arma ovviamente gli metti le gemme. Su quell'arma. Comunque avere 10 milioni di Skystone Fatte una domanda Vai su... Non da qua, non da qua Se proprio clicchi l'arma fai equipaggiamento okay. Sì, la clicchi e clicchi il più Il rosso, blu, verde, quello che è Allora, in questo caso Le gemme che si usano di più sono Le rosse d'attacco, quindi 6.2% Di attacco, visto che questa è già Un'arma ottima, la metti lì comunque Hai visto quanto oh. power? 
capito? Le blu ti metti gli HP 6.4% di HP lo usi di più rispetto alla difesa e quindi anche questa comincia a diventare finalmente vedi 5.50 l'hai raggiunti con questa soglia qui quindi della verde invece la resistenza tendenzialmente o il tasso efficienza anche ottimo tasso efficienza perché di norma non tutti i tuoi mostri hanno il tasso efficienza la resistenza io la preferisco per altri motivi però col tasso efficienza sei sicuro Sarebbe questa No, no questa è precisa non non no, non Sì, sì, ce l'hai, ce l'hai L'hai tirata prima Questa è resistenza Elusione Sembrano simili ma non sono uguali È quella lì No, quella sopra Eccola Questo qua questo... Eh, E metti questa È eh, efficienza questo... Efficienza Sì assurdo. F sta per efficienza Mamma mia Si giunge quando dormiamo Wow e questa è un'arma di differenza Per adesso lo lasci così Poi quei ragazzi lo chiedi perché loro lo sanno meglio Giocando il pvp Per, per adesso okay. lascialo Ho spendere un colpo Mi fa allora. aumentare di Quasi 40.000 di power oggi Ho visto Bastava una sola cosetta Che ci vuole Sto scherzando, ovviamente il lavoro che ti sto facendo è una rottura di coglioni abnorme sì, Gigantesco vorrei sì. dire Però tu immagina che l'ho già fatto Com Comunque ho visto che sei rimasto sempre in gilda per tanto tempo Quindi l'ho fatto <coughs> Anche perché mi sono arreso a fare il coaching alla gente Io non lo faccio da, da secoli Proprio perché mi sono arreso Comunque, sì. nel dubbio Il tuo scopo adesso Quando farai Faragel con noi È fare esclusivamente gli accessori Se tu fai gli accessori la tua orbia può arrivare a 600.000 entro un giorno. Ok. Perché gli accessori tu non li hai a 6 più 2, neanche uno. E non hai neanche l'effetto set. E non hai neanche le statistiche tutte in A come ti ho insegnato. Perché se tu avessi tutto in A come ti ho insegnato, tu superi i 620.000. È un dato di fatto. Per non contare il fatto che anche le armi ce le schifose. Quindi pensa te tutto il power dove ce l'hai. Non ce l'hai. Ti mancano gli accessori e le armi. Di tutto quello che ti ho insegnato. Ho un potenziale nascosto Gigantesco Perché se tu stai a 5,50 Tu stai allo stesso livello di quelli che credono di aver finito il gioco Ma non hanno sfruttato tutto questo Quindi tu hai un potenziale gigantesco contando tutte le risorse che hai E ne hai tante Per questo quando c'è la possibilità organizza anche il Farakel Con qualcuno C'è Mirza che lo sa fare, Lolo lo sa fare, Aga lo sa fare Ovviamente sempre con diligenza, chiedilo in modo gentile e fidati che lo farai Fai sempre con Bastet, Argen e Ariel Perché il power adesso tu ce l'hai tranquillamente Le vite, La vita ce l'hai parecchia Quindi non muori più one tappato come una volta capito? Cioè tante cose sono modificate L'unica sì. cosa che mi mancherà adesso A meno che è un upgrade per Argen Per le sue rune insomma Anche le rune di Argen mancano A voglia A voglia Le rune certo Infatti Ah, scusami, le, i punti abilità, come sei messo? I punti abilità dovrei averci il commento, eh. faccio vedere. Ce li ho max up. Ok, se l'hai come me. Sì, no, no, c'avevo il dubbio, comunque sia giusto. Perfetto. Eh, poi c'ho anche questi punti abilità, aspetta che... Non so se li ho fatti tutti giusti, ma nel caso mi resetto questi qua. Ok, devo vedere... Sì, eh, ok. Ok, Però sui mostri d'attacco... Sì, 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 sì. Fare questo, sì. Vanno fatti quelli del cooldown reduction, sì. Vanno fatti quelli e poi va aumentato tutto quello che è del danno di lei. Poi sotto a destra, qua, c'è un ramo che non va uppato qua dei tank. Devo ricordarmi solo... Qual è? Aspetta un po' che te lo dico. Forse è questo. Diff mostro. Allora no, quello ti può essere utile per alcuni mostri tipo Ari e le company Un attimo, mo ti dico qual è okay. <coughs> Perché io non mi ricordo Ah no, il ramo centrale era l'unico che non andava upato No, in realtà l'hai fatto giusto L'unico era questo che non, non c'aveva senso upparlo allora, mi Tu perché hai upato i due punti tutto. di qua Qui e hai upato questo. tutto ovviamente Tempo recuperabilità del mostro secondo me è abbastanza obbligatorio Perché... Allora, in realtà è quasi tutto giusto, tranne scazzato le due cose che ti potevano aumentare a te l'utilità di Orbia. Perché Orbia comunque già spamma mana, avere il cooldown reduction l'aiuta molto. Sì, secondo me devi andare sul cooldown reduction di Orbia. 
su quelle due clissidre lì Reimposta Costa meno di prima Costa sì. molto di più prima Ah devi arrivare sulle clissidre per forza No fermati Ah si sì, stai andando sulle clissidre ok Io perché non ricordo quindi non so dove vai capito Ok una clissidra è quella e l'altra clissidra poi sotto E quelle sono le due cose diciamo più utili per fare danni poi Orbia tendenzialmente fa più danno dei mostri. L'altra che si danno, la vedi dove sta? Sopra a sinistra. A sinistra, a sinistra. Eccola lì. Oh, quest ah, questo Su questo è. ramo. Questo non è la clissidra, comunque prendi questo, poi quello sotto. Questo? Segui il ramo fino alla clissidra, sì. C'è la clissidra, vedi? Vai, vai. Ah, ok. Sì. Quella è l'altra clissidra, è piccolina. Ecco, fermati qua. Adesso dei mostri invece d'attacco. <coughs> Per quanto mi riguarda, potresti anche toglierti un po' di efficienza dei mostri e puntare più su qualcos'altro. Per in realtà questo ramo di attacco dei mostri è... serve un po' tutto, perché i mostri sono la base di sto gioco, capito? Sì. Allora, per i mostri sicuramente questo qua del... No, non ma per l'attacco dei mostri io ho messo tutto, perché principalmente mi piace avere tutto. Ah, ok, sì. Anch'io ce l'avevo tutto io. Per Orbia invece puoi ottenere tutto tramite l'equip Perché a te manca l'equip di Orbia Poi riusciresti ad avere già tutte le statistiche base Invece i mostri no I mostri purtroppo devi sempre fare un po' di magheggi con tutti i mostri Orbia è una sola Quindi con l'equip te la giochi Qua invece va tutto di mostri per forza E la difesa come l'avevi messa prima andava bene L'unica cosa che potresti non fare, se posso essere onesto, è aumentare gli ultimi due punti di difesa dei mostri, quelli grandi. Okay. Perché mi ti giochi due mancherà... punti sull'attacco di Orbia invece. Eh? Mi sa che mi mancheranno dei, eh, dei punti da utilizzare. No, no, ti faccio capire, mo. Della difesa dei mostri era tutto giusto quello che hai fatto prima, tranne gli ultimi due del pre... della prima fila. Quindi quello va messo. Poi sotto. Sì, questo qua. Il ramo che non va toccato è se tu prendi questo che viene dopo, prendi questo perché va preso. Questo. Sì, sì, questo va preso. Tu prendi il ramo sopra, ma non quello sotto. Quello sotto va vuoto. Ah, okay. Quindi questo sopra va preso tutto. <coughs> perché comunque ti aumenta il power di tutti i mostri. Il ragionamento è quello. Invece, adesso prendi il ramo sotto. Esatto, tutti quei due rami grandi si prendono. Tranne, eh sì, questo centrale esatto lo prendi Ti ricordi dove prima avevi messo i punti dal ramo sotto che è grigio C'erano due punti macro C'era uno piccolo e uno grande Quei due punti non vanno presi Quei due punti non vanno presi okay. Tutto il resto sì Quindi questo sì, questo sì E anche l'altro Perché PV mostri da un botto di power Oltre che essere molto utile Adesso si va di ramo di sotto di nuovo E gli ultimi due non li prendi <ride> Così ti prendi due punti da mettere su Orbia invece Che è più utile Danno ricevuto dai mostri Sni Cioè nel senso È molto una cosa pvp quella No vai su Orbia Sull'attacco di Orba a sinistra Orba Comunque de... Vabbè mi dissocio Questo? Dico Fermati fermati Allora questo è il tasso critico di Orbia Secondo me è ottimo Proprio per il fatto che tu non lo raggiungi Capito come? Pure... Piuttosto che l'attacco Così puoi puntare solo all'attacco Però l'attacco è anche vero No, guarda l'attacco, guarda, leggi l'attacco lì. No, esatto, con l'equipaggiamento. L'attacco invece no. L'attacco no, quindi per me va l'attacco. Esatto. Perfetto. Anche l'altro. Ah, non puoi l'altro, ok. No, ancora no. Quindi ci siamo, siamo arrivati, secondo me va bene così per Orbia. Guarda su Orbia, vai su Orbia. La tua Orbia ti ricordo che fa schifo come 7, eh? È sistemata veramente okay. male. Oh, questo succede perché non abbiamo più preso punti che aumentano il power sui mostri. Esatto, sì. Ma abbiamo puntato al fatto che la tua Orbia faccia molti più danni. Quindi se fai su Evocatore, Orbia avrà molto più danni. Cioè, avrà più attacco di prima. L'obiettivo era quello. Quindi adesso ha un 6.400 di base. Ok. Allora, tendenzialmente tu adesso quindi hai solo un problema di equip della tua Orbia. Funziona tutto così. Hai statistiche migliori in tutto. Il tuo problema adesso è solo l'equip. Quindi gli accessori che devi farmare sono tutti di Faragel. Fatti tutti quelli, fatteli con il metodo che ti ho detto, cioè quando li farmi tutti ad A e ad S. Ah, Faragel va farmato almeno due ad S e gli altri ad A, perché sennò è un po' inutile come pezzo. 
fatto con quel meccanismo lì il tuo esploderai sia di power che di statistiche il ragionamento è quello quindi devo quando F farmo ah. gli equipaggiamenti devono avere di natura loro 2S sì. e 2A 2S e 2A minimo esatto se no tutte A per quanto riguarda le armi del sigillo perché comunque le armi del sigillo bene o male sono quelle finali puoi pure buttarci i catalizzatori sopra Okay, il ragionamento è quello Dici che sia, sia tanto raro trovare degli equipaggiamenti di Parakel Sì, io non ne ho ancora droppato uno Ah, ah, ok Ah, che li ha droppati tutti Dipende, è sì, una sì. questione di culo Non è una questione... Sì, Aka ce l'ha perfetta la sua arcera C'ha 300 critico, 100% tasso critico e così via Ah, è già l'arcera pronta Sì, sì, c'ha 7000 di attacco e così via Questo... È a culo, io non posso aiutare sul culo, cioè mi chiedi troppo. Sul meccanismo però funziona tutto così. Cioè se tu setti tutto così è già arrivi in endgame. Più di così non puoi. Hai tutte le informazioni per arrivare a 600-700.000 power, insomma. 700.000 ci arrivi solo con i mob a book 15 e company. Tutto perfect, però a 600.000 li superi. Per me va bene così il coaching, non serve altro secondo me. Al massimo se avrò qualche altro dubbio te lo chiedo Comunque ti ringrazio tantissimo per la Sì, secondo me basta così No, niente, stoppo un attimo lo stream Perché io ero comunque in stream proprio per salvarmi Nel caso in cui servisse